வெரி குட் மார்னிங் ஆல் ஸோ நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான மலை அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்லாம் ப்ராப்பராக இல்லை அதனால் வந்து கிளாஸ் வந்து பாதிலேயே டிஸ்கண்டினியூ ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த எந்த பார்ட்டில் வந்து டிஸ்கண்டினியூ ஆச்சோ அதுலேருந்து இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஏன்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ்னால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வர்றது சகஜம்தான் சரிங்களா ரைட் சப்போஸ் யாருக்காவது கனெக்ஷன் பிரேக் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணிக்கிங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ஷன் சரியாயிரும் சரிங்களா ஸோ நேற்று இன்டீரியர் அர்த்த இயர்த்தை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருந்திருப்பேன் அதாவது எர்த்தனுடைய உள்ளடுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பேன் அதுக்கு ரெண்டு மூணு அசைன்மெண்ட்ஸ் ஒர்க்ஸ் கூட கொடுத்தேன் எல்லாருமே கரெக்டாக அசைன்மெண்ட்ஸே எழுதி அனுப்பியிருக்கீங்க ஆனால் ஒரு சிலர் அசைன்மெண்ட் அனுப்பலை ஃபஸ்ட் இருந்த அளவுக்கு கியூரியாசிட்டி இப்போ கொஞ்சம் லேக் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சிலருக்கு பட் ஆனால் இனிவே திருப்பி டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் லைக் இன் மெடிடேஷன் அது ஒரு தியானம் மாதிரி தான் அந்த தியானத்தை கரெக்டாக செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதற்கான பலன் கிடைக்கும் ரைட் ஸோ இன்றைக்கி நான் கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம் இதுதான் நேற்று நான் சொல்லிக் கொடுத்து இந்த லேயர்ஸ் அதாவது ஓஷனிக் கிரஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டெரஸ்ட்ரியல் கிரஸ்ட் டெரஸ்ட்ரியல் கிரஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு கீழே ஓஷனிக் கிரஸ்ட்டு இங்கேயே வந்து நான் காட்டியிருக்கேன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓஷனிக் கிரஸ்ட்டை விட டெரஸ்டிக் டெரஸ்ட்ரியல் கிரஸ்ட் அதாவது காண்டினல் கிரஸ்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி கம்மி ஆனால் திக்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரஸ்ட்ரியல் கிரஸ்ட் தான் அதிகம் ஓஷனிக் கிரஸ்ட் கம்மி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் சரிங்களா ஓசனிக் கிரஸ்டுக்கு இது மட்டும் இல்லாம சரிங்களா எர்த்து அதனுடைய மெட்டீரியல் காம்போசிஷனை வச்சு எர்த்து அதனுடைய இன்டீரியர் மெட்டீரியல் காம்போசிஷனை வச்சு எர்த்துக்கு இன்டீரியருக்குள்ள என்னென்ன மெட்டீரியல்லாம் இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எர்த்தை இன்னும் பல லேயரா பிரிக்கலாம் எர்த்தைய இன்னும் பல லேயராகவே பிரிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மனால எந்த அளவுக்கு அக்சஸ் பண்ண முடியுமோ நம்ம இருக்கிற டெக்னாலஜி வச்சு எத்தனுடைய இன்டீரியர் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எந்த அளவுக்கு போய் பார்க்க முடியுமோ அதை நம்ம வந்து மேஜராக வந்து ஸ்பியர்ஸாகவும் பிரிச்சுக்கலாம் கோலங்களாகவும் பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இருக்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி எத் கேன் பி டிவைடட் இன்டூ ஃபோர் ஸ்பியர்ஸ் அப்படின்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கேன் எத் கேன் பி டிவைடட் இன்டூ ஃபோர் ஸ்பியர்ஸ் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிப்தோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர் இந்த லிப்தோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் மூணும் சேர்ற இடத்துல தான் உயிரினங்கள் வாழ முடியும் அதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் புரிஞ்சுங்களா ஸோ லிக்தோஸ்பியர் கம்ப்ளீட் லிக்தோஸ்பியர்லையும் உயிரினங்கள் வாழ முடியாது அதே மாதிரி கம்ப்ளீட் ஹைட்ரோஸ்பியர்லையும் உயிரினங்கள் வாழ முடியாது அதே மாதிரி கம்ப்ளீட் அட்மாஸ்பியர்ல மட்டுமே உயிரினங்கள் வாழ முடியாது புரிஞ்சுங்களா இதுதான் பயோஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா பூமியினுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஆழம் அதே மாதிரி பூமியினுடைய சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது கிலோமீட்டர் உயரம் சரிங்களா இந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்சுக்குள்ள மட்டும்தான் உயிரினங்கள் வாழ முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் புரிஞ்சுக்கிட்ட தண்ணி மட்டும் இருக்கிற இடத்த வந்து நீங்க ஹைட்ரோஸ்பியர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனா ஓஷன் சி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயோஸ்பியர் தான் ஏன்னா நான் பூமியில இருந்து அதாவது எத்தனுடைய சர்ஃபேஸ் இருந்து அல்டிமேட்டா பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆழம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கடலினுடைய மேக்சிமம் ஆழமே எவ்வளவுதான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் பதினோரு கிலோமீட்டர்ல இருந்து பதிமூணு கிலோமீட்டருக்குள்ள வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த டீப்பஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இயர்த்தே என்ன இது நான் சொல்லியிருக்கேன் பசிபிக் ஓஷன்ல இருக்கக்கூடிய மரியானா ட்ரென்ஸ் தான் டீப்பஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த இயர்த் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதனுடைய நம்ம இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆழம் வந்து பதினோரு கிலோமீட்டர் தான் சரிங்களா ஆனா இதுக்கு மேலையும் இருக்கலாம் பதிமூணு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ரிசர்ச் போய்கிட்டு இருக்கு இனி வந்து அந்த ரிசர்ச்சுடைய முடிவுகள்லாம் வரல சப்போஸ் அந்த ரிசர்ச்சினுடைய முடிவுகள்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சிலபஸ்ல கண்டிப்பா என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எத்தை பத்தி பாக்குறப்போ அதே மாதிரி பிளானட்ஸ் பத்தி பாக்குறப்போ ஜூபிட்டர் தான் அதிகமான சேட்டலைட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்போம் அதுவே இப்ப ரீசெண்டா வந்து இன்டர்நேஷனல் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேட்டன்ல தான் அதிகமான சேட்டலைட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சேட்டன்ல மொத்தம் எத்தனை சேட்டலைட் இருக்கு எண்பத்தி ரெண்டு நீங்க ஸ்கூல் புக்ஸே ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க என்சிஆர்டி புக்ஸே ஓப்பன் பண்ணி
நம்ம எத்தையும் யூனிவர்ஸையும் கேலக்சியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பயுமே நம்ம கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுக்கல இப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணல ரொம்ப கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்ட்ரீமா தெரிஞ்சுக்கல ஓரளவுக்கு தான் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் சரிங்களா அப்படிங்கிறப்ப இன்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கிறதுனால சோ புதுசு புதுசா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சிலபஸ்ல என்ன ஆகிட்டே இருக்கு ஏட் ஆகிட்டே தான் இருக்கு சோ இப்போ கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா விச் சாட் விச் பிளானட் இஸ் ஹேவிங் மோர் சேட்டலைட் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன எழுதணும் சேட்டன் தான் எழுதணும் புரிச்சுன்னா நான் புக்ல ஜூபிட்டர் தான் கொடுத்துருப்பாங்கப்பா அதை நீங்களே இப்போ வந்து என்ன பண்ணிக்கீங்க மாத்திக்கீங்க சேட்டலைட் சேட்டன்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமான மூன்ஸ் இருக்கு எவ்வளவுனா எண்பத்தி ரெண்டு மூன்ஸ் இருக்கு புரிஞ்சுங்களா அதே மாதிரி என்னுடைய கவுன்சிலையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்ல வந்து கம்மியா தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதுல பழைய டேட்டா புது டேட்டா படி எண்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு மாத்திக்கீங்க அதே மாதிரி ஜூபிட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுவத்தி ஒன்பது சேட்டலைட் முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்ல அறுபத்தி ஏழு ஒரு புக்ல கொடுத்துருக்காங்க இந்த புக்ல அறுபத்தி எட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாமே பழைய டேட்டாஸ் இப்ப கரண்ட் டேட்டா படி ஜூபிட்டர்ல இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட் வந்து எத்தனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எழுவத்தி ஒன்பது சேட்டலைட் சரிங்களா அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு எனக்கே கேட்டிருப்பேன் ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் எத்தனை சேட்டலைட் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அசைன்மெண்டா இன்னைக்கான அசைன்மெண்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்துக்கீங்க திருப்பி திருப்பி இது எழுத சொல்றேன்னு நினைக்க வேண்டாம் இது எல்லாம் மறக்கும் ஏன்னா புக்ல வந்து நிறைய புக்ல வந்து மாத்தி மாத்தி கொடுத்துருக்கறனால உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் சோ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் தான் எடுத்துக்கங்க ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் இப்ப கரண்டா எத்தனை சேட்டலைட் இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிங்க எந்த வெப்சைட்ல போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா நாசா வெப்சைட்ல தான் போய் பார்க்கணும் சரிங்களா மற்ற வெப்சைட்ல பார்க்க வேண்டாம் நாசா வெப்சைட்ல பாருங்க நாசா வந்து ஜியோகிராஃபியை பத்தி எல்லா டீடைல்ஸுமே வந்து நாசா வெப்சைட்ல இருக்கும் வாட் ஆவர் இன்டீரியர் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் இன்டீரியர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஏர்த் அப்படின்னு நீங்க போய் நாசா அப்படின்னு போட்டு டைப் பண்ணீங்கனாலும் நாசாவுடைய டேட்டா வரும் சோ நாசா வெப்சைட்டுக்கு அப்புறம் வேற எந்த வெப்சைட்டை பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் ஜியோகிராஃபி வெப்சைட் பார்க்கலாம் நேஷனல் ஜியோகிராஃபி அல்லது டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அல்லது டிஸ்கவரி ஆஃப் த வேர்ல்டு அல்லது டிஸ்கவரி ஆஃப் த ஏர்த் அப்படின்னு நீங்க போட்டு டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் இல்லையா அந்த வெப்சைட்லயும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் பாக்கலாம் சரிங்களா இன்னைக்கு கனெக்ஷன் பிரேக்கேஜ் இருக்காதுப்பா டோன்ட் ஒரி ரைட் சோ இன்னைக்கான கிளாஸ் அப்சல்யூட் நம்ம கவர் பண்ணலாம் சோ இங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆஸ்தனாஸ் பியர் அப்படிங்கிற ஒரு இது நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன் பார்த்தாலே தெரியும் சரிங்களா இங்க கொடுத்திருக்க இல்லையா ஆஸ்தனாஸ் பியர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன் இந்த ஆஸ்தனாஸ் பியர்ல வந்து இருக்கக்கூடிய ராக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா லிக்விட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும் சோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் கோருங்கிறது சாலிட் அவுட்டர் கோருங்கிறது லிக்விட் அதே மாதிரி லோயர் மேண்டலுங்கிறது லிக்விட் தான் சோ கோருங்கிறது சாலிட் அதுக்கு மேல லிக்விட் அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் தான் சாலிட் அப்சல்யூட்டா அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸையும் சாலிட்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அங்கங்க லிக்விட்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இங்க இன்னர் கோருடைய டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இன்னர் கோர் டெம்பரேச்சர்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஹீட் ஆகி ஹீட் ஆகி அந்த ஹீட் வந்து ஒவ்வொரு லேயருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு சோ இப்போ ஒவ்வொரு லேயர்லயுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேண்டல்லையோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரஸ்டனுடைய அப்பர் லேயர்லயோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்னர் கோர்னுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரவிட்டு இருக்குன்னு சொல்ற இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆயிட்டு இருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுனால அங்க இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் டென்சு மெட்டீரியலா இல்ல அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அதாவது இந்த லேயர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் டென்சு மெட்டீரியலா இல்ல அப்படின்னா சரிங்களா டென்சு மெட்டீரியலா இல்ல அப்படின்னா அல்டிமேட்டா அங்க இருக்கக்கூடிய ராக்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உருக ஆரம்பிச்சிரும் சரிங்களா உள்ள பாறை குழம்பு வந்து என்ன பாறைகள்லாம் என்ன ஆயிரும் பாறை குழம்பு ஆக ஆரம்பிக்கும் புரிஞ்சுங்களா சரிங்களா பாறை குழம்பு அதாவது இந்த எரி குழம்புன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா இது வந்து எத்தனுடைய இன்டீரியர்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்மான் சொல்லணும் அதுவே எத்தனுடைய சர்ஃபேஸ்க்கு ரீச் ஆயிடுச்சு இந்த எரிமலை வெடிச்சு வால்கனிக் எரப்ஷன்னால இஃப் மேக்மா ரீச்சஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் இஃப் மேக்மா ரீச்சஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் தென் ஓன்லி வி ஷுட் சே தென் ஓன்லி வி ஷுட் சே என்னன்னு சொல்லணும் லாவா அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் சரிங்களா ராவா லாவா அப்படின்னு என்னன்னா தமிழ்ல வந்து பாறை குழம்பு அல்லது எரி குழம்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் சோ இந்த லிக்விட் மோல்டன் ராக்ஸ் எத்தனுடைய இன்டீரியர் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கப்ப மேக்மான்னு சொல்லணும் அதுவே சர்ஃபேஸ் வந்துருச்சு
ஆஸ்தனாஸ்பியர் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் மேக்மா அப்படின்னு எழுதணும் ஆஸ்தனாஸ்பியர் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் மேக்மா அப்படின்னு எழுதணும் புரிஞ்சுங்களா ஏன்னா இங்க இன்னர் கோரு அவுட்டர் கோரு அதே மாதிரி லோயர் மேண்டல் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் காரணமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ராக்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருது மோல்ட் அதாவது உருகி இருக்கு உருகி குழம்பா இருக்கு அந்த குழம்பு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எரிமலை வெடிக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா வெளியே வருது புரிஞ்சுங்களா லாபாவா நம்மளுக்கு வெளியே வருது அப்படின்னா வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் மேக்மா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா யூ சுட் ஆன்சர் ஆஸ்தனாஸ்பியர் வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் லாவா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் லாவா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வால்கானிக் எரப்ஷன் அப்படின்னு வால்கானிக் எரப்ஷன் எரிமலை வெடிப்பு தான் லாவாவினுடைய சோர்ஸ் மேக்மாம் including crust is called as lithosphere புரிஞ்சீங்களா லிதோஸ்பியருக்கு கீழ இருக்க கூடிய இமிடியேட் லேயர் தான் என்னது பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்தனாஸ்பியர் லிதோஸ்பியருக்கு கீழ இருக்க கூடிய இமிடியேட் லேயர் தான் என்னது ஆஸ்தனாஸ்பியர் ஆஸ்தனாஸ்பியர்லயும் கிரஸ்ட் மெட்டீரியல் இருக்கும் அதே மாதிரி अपर மேண்டல் மெட்டீரியலும் ஆஸ்தனாஸ்பியர்ல இருக்கும் புரிஞ்சீங்களா அதுவே நம்ம கிரஸ்டையும் अपर மேண்டலையும் சேர்த்து சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும் லிதோஸ்பியர் அப்படி நம்ம சொல்லணும் கிரஸ்டையும் अपर மேண்டலையும் சேர்த்து சொல்லணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லணும் அதாவது <laughs> அதிகமா <laughs> நான் முதலே சொன்ன இல்லைங்களா சர்ஃபேஸ்ல இருந்து நம்ம தோண்டி உள்ள போயிட்டு போயிட்டு இருக்க இருக்க என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்ன இல்லைங்களா சோ அந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறனால உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த லிக்விட் வெளியே வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுது அப்படிங்கிறப்போ இப்ப நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கீங்க இப்போ ஒரு லேயர் கஸ்ட் இருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லிக்விட் ஆஸ்தோஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய மோல்டன் ராக்ஸ் வந்து என்னன்னா மேல வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா மேல இருக்கக்கூடிய கஸ்ட நகர்த்துறதுக்கு நம்ம சான்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா மேல இருக்கக்கூடிய கிரஸ்ட நகர்த்துறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா இல்லைங்களா அப்படிங்கிறப்போ கீழே இருந்து இந்த மோல்டன் ராக்ஸ் ப்ரெஷர் கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேல கிரஸ்ட்ல பல்ஜஸ் ஏற்படும் பல்ஜஸ் ஏற்படும் சரிங்களா இங்க கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ரைட் இங்க மேல பல்ஜஸ் ஏற்படுது இல்லைங்களா அந்த பல்ஜஸ் தான் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மலைகள் மாதிரி சரிங்களா மலைகள் மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுது சோ அப்படின்னா கீழே ஆஸ்தமாஸ்பியர்ல இருந்து இந்த லாவா மேல வர்றதுக்கு ட்ரை பண்றதும் இங்க எத்தனுடைய சர்ஃபேஸ்ல மலைகள் உருவாகிறதுக்கு ஒரு காரணம் அப்படின்னு சோலார் சிஸ்டத்துல சன் அப்படிங்கிறது உருவாச்சு சன்னுங்கிறது உருவானதுக்கு அப்புறம் அதுல ஒரு சின்ன ஸ்டார் வந்து வேகமா மோதிச்சு மோதலனால சன் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் செதறி போய் விழுந்துச்சு செதறி போய் விழுந்த மெட்டீரியலும் எரிஞ்சுகிட்டே இருந்துச்சு சரிங்களா எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கிறப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா அதுவும் தன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பொருட்களை வந்து என்ன பண்ணுவோம் அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறப்போ இப்போ சன் இருந்து எர்த்து பிரிஞ்சு வந்து வச்சுக்கோங்க எர்த்து எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு எர்த்து எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கிறப்போ அதுவும் தன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல அட்ராக்ட் பண்ணும் அந்த மெட்டீரியல் வந்து வேகமா மோதுறப்போ எர்த்துல இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகள் செதறி போய் உள்ள இருக்கிற சான்சஸ் இருக்கா இல்லைங்களா அதத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு சேட்டலைட் ஆஸ்ட்ராய்டு இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இருக்கு இல்லைங்களா சோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் இப்போ சன்ல நிறைய பியூல் இருக்கு அது எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கு ஆனா வந்து எர்த்து மற்ற பிளானட்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்றப்ப சன்னை விட இருநூத்தொம்பது முந்நூறு மடங்கு ரொம்ப சின்னதுதான் இருநூத்தொம்பது மில்லியன் மடங்கு சிறுசு தான் சன்னுங்கிறது அவ்வளவு பெருசு சன்னை விட ரொம்ப சிறுசு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் சரிங்களா அப்படிங்கிறப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய பியூல் வந்து சோ நாட் என்எஃப் அப்படின்னா இதுல இருக்கக்கூடிய பியூல் ஒரு சிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் காலத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தீந்து போயிருக்கும் அப்படின்னா இது எரியறதை ஸ்டாப் பண்ணிருக்கும் அப்படின்னா முதல் முதல் எத்து உருவானப்ப எத்தோட சர்ஃபேஸ் எப்படிதான் இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தீ குழம்புகள் நிறைஞ்சதா தான் இருந்துச்சு தீ குழம்புகள் நிறைஞ்சதா தான் இருந்துச்சு என்ன ஆகுனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்குமா இல்லைங்களா 
ஒரு குறிப்பிட்ட சீசன்ல எப்படி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது ஆஃப் ஆச்சோ அதே மாதிரி இப்ப மேல தீக்குழம்பா இருக்கிறதும் கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பல மில்லியன் வருஷம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கிடையாது பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகும் இங்க மேல இருக்கக்கூடிய மோல்டன் ஸ்டேஜ் அதாவது மேல வந்து எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது தீக்குழம்பு எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறுகி என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் எல்லாமே சாலிடா ஆயிருக்கும் புரிஞ்சாலீங்களா சோ அல்டிமேட்டா அப்படிதான் ஒரு இட்லி தான் இருக்கான தத்துவம் இட்லியினுடைய மேல் லேயர் நம்ம காலையில அம்மா சொல்ற சொல்ற இட்லி எடுத்து வச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட்லியினுடைய மேல் லேயர் வந்து முதல் எடுத்த உடனே வந்து ஹீட்டா இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் நீங்க அப்படியே தட்டி வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த மேல் லேயர் ஹீட் கம்மி ஆயிரும் அதுவே டெப்த் ஆஃப் த இட்லி இட்லியினுடைய இன்டீரியர் போய் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன மாதிரி தான் இருக்கும் ஹீட்டா தான் இருக்கும் என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ கோர் ஏன் ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஏன்னா மேல இருக்கக்கூடிய லேயர் எல்லாமே வெப்பத்தை இழந்துருச்சு ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய கோர் அப்படிங்கிறது டெப்த்ல இருக்கிறதுனாலதான் இன்னும் வந்து அது ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இந்த கோரும் கூலிங் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கோரும் கூலிங் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு சரிங்களா கோர் லூசிங் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதனுடைய டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிட்டு தான் இருக்கு இன்னி ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு ஐநூறு டு ஆறுநூறு பில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறம் கோர் கம்ப்ளீட்டாவே என்ன ஆயிரலாம்னு சொல்றாங்க கூல ஆயிரலாம் அப்படின்னு கூட கண்டுபிடிப்புகள் போயிட்டு தான் இருக்கு சரியப்பா சோ மேல என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா சன் கிட்ட இருந்து இந்த எத்தனுடைய பேஸ் வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு சரிங்களா சன் கிட்ட இருந்து எத்தனுடைய பேஸ் வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு முதல் முதல் எத்தனுடைய அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் ஆகிறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனுடைய அட்மாஸ்பியர்ல அதிகமா இருந்த கேஸ் எதுதான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஹைட்ரஜனும் சரிங்களா கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஹைட்ரஜன் தான் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆஹ் கேசஸ்னுடைய காம்போசிஷன் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி கெமிக்கல் ரியாக்சன்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா சி ஓ டூ ஓ டூங்கிறது தனியா பிரிஞ்சிருந்துருச்சு கார்பன்ங்கிறது அப்படியே எர்த் மேல என்ன ஆயிடுச்சு டெபாசிட் ஆயிடுச்சு சோ ஒரு குறிப்பிட்ட சுச்சுவேஷன் கழிச்சு எர்த்தனுடைய அட்மாஸ்பியர் ஓ ஸ்டார்டிங் அட்மாஸ்பியர்ல எர்த்ல என்ன கேஸ் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜனை எல்லாமே நைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருச்சு நைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருச்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருச்சு இப்போ கரண்டா எத்தனுடைய அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய மேஜர் கேசஸ் என்னதான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ கரண்டா எத்தனுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய மேஜர் அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய மேஜர் கேசஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் சோ நைட்ரஜன் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன்டி எயிட் பெர்சன்டேஜ் நைட்ரஜன் தான் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் பெர்சன்டேஜ் என்ன இருக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கு சோ செவன்டி எயிட் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி நைன் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெர்சன்டேஜ் தான் மற்ற கார்பன் டை ஆக்சிஜன் மற்ற எல்லா வாய்ப்பும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு பெர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு சரியாப்பா சோ இதுல தான் வாட்டர் பேப்பர் மற்ற எல்லா கேஸ்மே வரும் இது அட்மாஸ்பியரை பத்தி படிக்கிறப்ப நான் பிரீஃபா சொல்லுவேன் சரிங்களா சோ எத்தனுடைய மேல் லேயர் வந்து இறுகிருச்சு ஏன்னா சன்னு கிட்ட இருந்து ரொம்ப தூரத்துல எர்த் இருந்ததும் இதுக்கு ஒரு காரணம் சன்னு கிட்ட இருந்து ரொம்ப தூரத்துல இருந்து எர்த் இருக்கிறதும் காரணம் இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் மற்றும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈவன் கார்பன் ஐஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோமா இல்லைங்களா ரைட் சோ அல்டிமேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் வந்து ஒரு கூலிங்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் அப்படிங்கிறனால அல்டிமேட்டா மேல இருக்கக்கூடிய நம்ம எத் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய மேல இருக்கக்கூடிய எல்லா லேயருமே என்ன ஆயிடுச்சு ஐசா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆயிடுச்சு ஐசா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு புரிஞ்சுங்க அதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐசிஹெச் இது எல்லாமே வந்து இப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற யூகம் தான் தவிர இப்படிதான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்மளால சொல்ல முடியாது சரிங்களா சோ இப்ப நம்ம வந்து இப்போ நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க எர்த் எர்த்தனுடைய மேல் சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாமே என்னதான் ஐஸ் சரிங்களா இப்பதான் என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலாவே ஐஸ் ஒரு நல்ல ஒரு கூலிங் இருக்கக்கூடிய ஐஸ் எடுத்துட்டு வந்து நீங்க ஒரு டேபிள் மேல வச்சிட்டீங்கன்னா ஐஸ்ல இருந்து ஒரு கேஸ் போகும் சரிங்களா ஐஸ்ல இருந்து ஒரு கேஸ் போகும் சோ அந்த கேஸ தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம்
அப்படின்னா <laughs> இப்போ நீங்களே வந்து காலையில வாசம் தொழிக்கிற பழக்கம் ஏற்காது இருந்துச்சு அதாவது வாசம் தொழிக்கிறத பாத்துருக்கீங்கன்னு பாருங்க இப்போ அது ஏன் வாசம் தொழிக்கிறத கூட பார்க்க வேண்டாம் நார்மலாகவே ஆஹ் இந்த மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஆஹ் நம்மளுடைய சர்ஃபேஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் புரிச்சுங்களா தண்ணி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பரவலா எல்லா இடத்துலயுமே ஓடாது ஏதோ ஒரு குளிய நோக்கி மட்டும்தான் ஓடிட்டு இருக்கும் குளிய நோக்கி மட்டும் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய புது குளிகள் எல்லாம் உருவாயிருக்கும் மழை பெஞ்சா அதுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டி நம்ம இந்திய ரோட்ஸ் தான் இந்தியன் ரோட்ஸ் தான் மழை பெஞ்சாலே நிறைய குழி உருவாகுது இல்லைங்களா ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த குழி உருவாகுறதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் வேரியிங் ஆஃப் த டென்சிட்டி ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் வேரியிங் ஆஃப் த டென்சிட்டி ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் இப்போ ஒரு சிமெண்ட் தரையில நீங்க தண்ணி எடுத்து ஊத்தி விட்டீங்கன்னா அந்த சிமெண்ட் தரையில வந்து என்ன ஆகாது நிறைய சேஞ்சஸ் தெரியாது அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா குழி இதெல்லாம் வேகமா உருவாகாது அதுவே ஒரு பிளைன் தரையில மண் இருக்கக்கூடிய தரையில எடுத்து தண்ணி எடுத்து ஊத்துனீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க தண்ணி ஊத்துற இடத்துல குழியா மாறும் இருக்க இல்லைங்களா ஏன்னா இப்ப சாதாரண மண்ணையும் நம்ம சிமெண்ட் தரையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா சாதாரண மண் இருக்கக்கூடிய ஏரியால மெட்டீரியல் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது கம்மியா இருக்கு சாதாரண மண் இருக்கக்கூடிய ஏரியால மெட்டீரியல் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது கம்மியா இருக்கு அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிமெண்ட் தரையில வந்து மெட்டீரியல் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் வந்து என்னன்னா தண்ணினால சிமெண்ட் தரையை அரிக்க முடியல ஆனா சாதாரண மண் தரைய தண்ணி அரிச்சு அதை பள்ளமா மாத்திடுச்சு இருக்க இல்லைங்களா அப்படின்னா இந்த எத்தனுடைய ஓவர் சர்ஃபேஸ் இருக்கிறது பூராமே ஐஸ் நான் சொல்றேன் அல்டிமேட்டா இந்த ஐஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் உருகிட்டு இருப்போ அந்த தண்ணி எல்லாமே என்ன ஆகும் ஓட ஆரம்பிக்கும் ஃப்ளோவாக ஆரம்பிக்கும் ஃப்ளோவாக ஆரம்பிக்கிறப்போ எத்தனுடைய சர்ஃபேஸ் இருக்கக்கூடிய மண் எல்லாம் அரிக்குமா இல்லைங்களா அரிக்கும் சரிங்களா சோ இந்த அரிக்கிற இடத்துல வந்து என்னவாகும் பள்ளமாகும் சோ இந்த பள்ளத்துல இருந்து நீங்க ஒரு மேட பாத்தீங்கன்னா அந்த மேடா இருக்கக்கூடிய ஏரியா எப்படியே தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய மழை மாதிரி தான் தெரியும் நீங்க ஜஸ்ட் உங்களை ஒரு எறும்பா இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க ஒரு பக்கெட் தண்ணி ஊத்தி விட்டு நீங்க ஒரு ஒரு குழியான இடத்துல இருந்து நீங்க உங்களை எறும்பா இமேஜின் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த மேடா இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை பாத்தீங்க அப்படின்னா அல்டிமேட்டா மேடா இருக்கக்கூடிய ஏரியா எப்படிதான் தெரியும் உங்களுக்கு பெரிய ஹில் மாதிரி தான் தெரியும் ஏன்னா எத்தனுடைய சைஸ பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாம் நம்மளுடைய சைஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிறுசு தான் சோ இந்த பள்ளமான பகுதி தான் நம்மளுக்கு பள்ளத்தாக்கா வேலிஸா தெரியுது மேடா இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் வந்து நம்மளுக்கு என்னவா தெரியுது ஹில்ஸா தெரியுது சோ தண்ணி கண்டினியூவா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஒவ்வொரு சில இடத்துல தண்ணி தேங்கி நிக்கும் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல பாண்ட்ஸ் லேக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஜஸ்ட் கரண்ட் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லலாம் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கங்கா பிரம்மபுத்திரா இண்டஸ் இந்த மூணு நதிகளையுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பெரினியல் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வற்றாத ஜீவ நதிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வத்தவே வத்தாது ஏன்னா ஹிமாலயன் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உரு உருகிட்டு இருக்கு அல்டிமேட்டா உருகிறனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி பள்ளத்தை நோக்கி ஓடுது பள்ளத்தை நோக்கி ஓடுறதுனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பள்ளமான பகுதிகளை வேலிசையும் கிரியேட் பண்ணுது அதே மாதிரி மேட இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் மலைகளையும் கிரியேட் பண்ணுது ஏன் ஒரு இடம் பள்ளமாச்சு அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் டென்சிட்டிங்கிறது கம்மியா இருக்கும் மேடா இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய டென்சிட்டியும் இந்த தண்ணினால என்ன பண்ண முடியாது அரிக்க முடியாதனாலதான் மேடா இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் நம்மளுக்கு மலையாகவும் தெரியுது பள்ளமா இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் நம்மளுக்கு வேலிஸாகவும் தெரியுது இருக்கு இல்லைங்களா சோ அந்த தண்ணி தேங்கி இருக்கக்கூடிய இடம் தான் லேக்ஸா நம்மளுக்கு தெரியுது தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதா இந்த ரிவர்ஸ் சோ இதை கரண்ட் எக்ஸாம்பிள் சோ நார்மலா வந்து இப்படிதான் வந்து எத்தனை மேல இருக்கக்கூடிய இந்த மலைகள் இந்த பள்ளத்தாக்குகள் மலைகள்லாம் மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பள்ளத்தாக்குகள் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா டீப் வேலிஸ் அதே மாதிரி அதர் அதர் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இந்த எர்த் வேர் கிரியேட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் அதே மாதிரி ஐஸ் ஏஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏஜ நம்ம கடந்துதான் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான எடுத்துக்காட்டு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஹிமாலயால ஐஸ் இருக்கா இல்லைங்களா அண்டார்டிகால ஐஸ் இருக்கா இல்லையா ஆர்டிகால் ஐஸ் இருக்கா இல்லையா ரைட் ஏன்னா அந்த இடங்கள்ல வந்து சன் ரேஸ் வந்து என்னவா பட
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த லேண்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் லேண்ட் ஃபார்ம் உடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இப்போ வந்து லேண்ட் ஃபார்ம் உடைய தேர்ட் ஸ்டேஜ் நம்ம இருக்கும் இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த லெசன் போக போக ரைட் ஓகே இப்படி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் லேண்ட் ஃபார்ம் கிரியேட் ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் ஏன் இந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எத்தனுடைய சர்ஃபேஸ்ல எல்லா மெட்டீரியலுமே எல்லா இடத்துலயுமே சமமா இல்ல ஒரு யூனிக்கா அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் யூனிக்கா தான் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு டென்சிட்டா இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து ஒண்ணுமே இல்லப்பா தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து அதிகமா அலுமினியம் கிடைக்கும் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுவே சேலம் போயிட்டீங்கன்னா சேலத்துல அதிகமா இரும்பு கிடைக்கும் ரைட் ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் எல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா அங்க அதிகமா இரும்பு கிடைக்கும் சத்தியமங்கலம் காட்டுக்கு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஃபைட் கிடைக்கும் இருக்கு இல்லைங்களா இது கேரளாக்கு போனீங்கன்னா மோனசைட் மணல் கிடைக்கும் மோனசைட் அப்படிங்கிற மெட்டீரியல் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு விதமான மெட்டீரியல் தான் கிடைக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு விதமான மெட்டீரியல் தான் கிடைக்குது அப்படின்னா இதை வச்சு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் எத்தனுடைய சர்ஃபேஸ்ல எல்லா மெட்டல்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் நாட் யூனிக் புரிஞ்சுங்களா எல்லா இடத்துலயுமே ஒரே மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு விதமா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது கலந்துருக்கு ஸோ ஒரு இடத்துல இரும்பு அதிகமா இருக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து பாக்ஸைட் அதிகமா இருக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து ஹெமடைட் அதிகமா இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது எத்தனுடைய சர்ஃபேஸ்ல வெவ்வேறமா இருக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒரு டென்சிட்டி இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இரும்புக்கு அதிகமான டென்சிட்டி அதுவே நீங்க வந்து சுண்ணாம்பு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி சுண்ணாம்பு வந்து ரொம்ப டென்சிட்டி கம்மி இரும்பு வந்து அதிகமான டென்சிட்டி அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி டென்சிட்டி வேரியேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கிறனால தான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய எர்த் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரே பிளாட் சர்ஃபேஸா இல்ல எர்த் சர்ஃபேஸ் அதாவது காண்டினென்டல் சர்ஃபேஸ் என்ன மாதிரி இருக்கு அப்ஸ் அண்ட் டவுனா தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் புரிஞ்சுங்களா ஏன் இந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத இப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா மெட்டீரியல் வேரிஸ் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு விதமான மெட்டீரியல் கிடைக்கும் அதனாலதான் ஒரு இடம் மேடாவும் இன்னொரு இடம் பள்ளமாகவும் இருக்கு இந்த மேடும் பள்ளமும் உருவானதுக்கு காரணம் கண்டிப்பா ஐஸ் ஏஜ்ல ஏற்பட்ட அந்த ஐஸ் உருகுனது தான் சோ இப்ப இந்த உருகுன ஐஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பள்ளத்துல போய் தண்ணியை தேங்கி இருக்குமா இல்லைங்களா அந்த பெரிய பள்ளத்தை தான் நம்ம ஓஷன் சொல்றோம் சின்ன பள்ளத்தை தான் சி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் புரிஞ்சுங்களா இப்ப கண்டினியூவா உருகிட்டு இருக்கிற ஐஸ் என்ன ஆகக்கூடிய ஏரியாவை தான் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் புரிஞ்சுங்களா அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல ஓஷன்ஸ் இப்படிதான் கிரியேட் ஆயிருக்கணும் ஏன்னா நார்மலாவே இப்ப நான் முதல்ல சொன்னேன் அதிகம் <laughs> அதுவே வந்து காண்டினென்டல் கிறிஸ்டின் உப்பா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எல்லா மைண்டுக்குள்ளே இருக்கும் சரிங்களா கடல் தண்ணி ஏன் உப்பா இருக்கு அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கண்டிப்பா எல்லா மைண்ட்லயுமே இருக்கும் லலித் உங்களுக்கு ஒரு நினைக்கிறேன் ஹரீஷ் அதே மாதிரி யார் யாரெல்லாம் இப்போ அட்டன் பண்ணுறீங்களோ அவங்களாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சேட்டில் ஒரு மெசேஜ் போடலாம் தப்பு கிடையாது அப்போ தான் எனக்கும் தெரியும் யார் யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு ரைட் ஸோ அல்டிமேட்டாக வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா கடல் தண்ணி இந்த பெருங்கடல் தண்ணி எல்லாம் வந்து ஓஷன் தண்ணி அதே மாதிரி இந்த சீ வாட்டர்லாம் வந்து ஏன் உப்பா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான பதில் தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இப்போ நான் முதல்ல என்ன சொன்னேன் ஒரு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஐஸ்னால தான் கவர் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன் ஸோ ஐஸ்லேருந்து வெளிவந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸை சன் ரேஸை வந்து ஃபெட்ச் பண்ணி சன் சன்னுடைய டெம்பரேச்சரை அப்படியே ஃபெட்ச் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எத்தனுடைய அட்மாஸ்பியரை ஹீட் ஆக்க தொடங்குச்சு இந்த ஹீட்னால தான் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக ஐஸ் எல்லாம் உரு உருக தொடங்குச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இருக்கா இல்லைங்களா ஐஸ் நல்லா வந்து உருங்க உருக தொடங்குச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னா இல்லைங்களா அப்படின்னா இப்போ அல்டிமேட்டாக எத்தனுடைய சர்ஃபேஸில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் யா வெரி குட் ராஜசேகர் ஸோ எத்தனுடைய சர்ஃபேஸ்ல வந்து அல்டிமேட்டா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்கு நீங்களே பிசிக்ஸ்ல டுவெல்த் படிக்கிறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ்ல எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்களா இல்லையா என்ன பிசிக்ஸ்ல என்ன படிச்சிருப்பீங்க கால்சியம் மெக்னீசியம் மேங்கனீஸ் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைப
இந்த கால்சியம் மெக்னீசியம் மேங்கனீசியம் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சால்ட்டையும் அடிச்சுட்டு தானே போய் டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த தண்ணி எல்லாமே போய் இந்த ஆறு எல்லா ஆறுமே கடலை தான் கலக்கும் எல்லா ஆறுமே இங்கதான் கலக்கும் கடலை தான் கலக்கும் எல்லா ஆறுகளுமே உருவாகிறது மலையில தான் சரிங்களா எல்லா ஆறுமே உருவாகிறது மலையில தான் அதே மாதிரி எல்லா ஆறுமே எங்கதான் போய் கிடக்கும் கடல்ல தான் போய் கிடக்கும் சரிங்களா சோ இந்த ஆறு கடல்ல கடக்கிற இடத்துக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் மவுத் ஆஃப் த ரிவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆறு கடல்ல கடக்கிறதுக்கு ஆனா அந்த பர்டிகுலர் இடத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் மவுத் ஆஃப் த ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கன்னியாகுமரி யாராவது ரிசீவ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ரைட் ஓகே சோ அப்படின்னா இந்த ஆத்து தண்ணி வரப்பவே வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நிறைய மெட்டீரியல் கால்சியம் மெக்னீசியம் எக்ஸட்ரா 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 இந்த மாதிரி நிறைய சால்ட்ஸ கூட சேர்ந்து அடிச்சுட்டு வந்து எல்லா சால்ட்டையும் ஓஷன்ல தான் டெபாசிட் பண்ணுது அப்படின்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய எல்லா சால்ட்டுமே எங்கதான் இருக்கும் ஓஷன்ல தான் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சால்ட்னால தானே இந்த தண்ணி என்னவா இருக்கு உப்பா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஃபர்ஸ்ட் ஐஸ் ஏஜ்ல இருந்தப்போ கம்ப்ளீட் ஐஸ் எல்லாமே என்னவா தான் இருந்திருக்கும் ஃப்ரெஷ் வாட்டரா தான் இருந்திருக்கும் புரிஞ்சுங்களா உப்பு தன்மை எல்லாம் இருந்திருக்காது ஆனா இந்த நிலத்துல இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ அடிச்சுட்டு போயிட்டு கம்ப்ளீட்லி டெபாசிட்டட் இன் த ஓஷன் அண்ட் சி புரிஞ்சுக்கோட்டர் அண்ட் சி வாட்டர் பிகம் டோட்டலி சால்ட்டி ஏன் இந்த ஓஷன் வாட்டரும் சி வாட்டரும் கம்ப்ளீட்டா சால்ட்டியா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் காரணம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டீரியலுமே சால்ட்டி மெட்டீரியல்ஸ் இந்த சால்ட்டி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போய் என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல போய் டெபாசிட் பண்ணனாலதான் வந்து இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஓகே இப்ப புரிஞ்சா இல்லைங்களா எத்தனுடைய ஆஹ் அதாவது எத்தனுடைய சர்ஃபேஸ் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் எப்படி கிரியேட் ஆச்சு அதே மாதிரி ஓஷன் வாட்டர் சீ வாட்டர் இதெல்லாம் வந்து ஏன் வந்து சால்ட்டியா இருக்கு அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சப்போஸ் புரியலனாலும் இப்ப கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே இமீடியா நீங்க எனக்கு கால் பண்ணுங்க ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஓகே புரிஞ்சா புரியலையா அதுக்கு மட்டும் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் சொல்லுங்க சேட்ல போடுங்க கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக்ஸ் ஹவு த லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட்டட் இன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இயர் ஹவு த ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லேண்ட் ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த லேண்ட் ஃபார்ம் கிரியேட்டட் இன் த இயர் அப்படிங்கிறதும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒய் ஓஷனி கேன் சி வாட்டர் பிகம் சால்ட்டி அப்படிங்கிறதும் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டூட் ஒரு மெசேஜ் போடுங்கப்பா ஃபர்தரா நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்ல புரியல ஒன்னும் பிரச்சனை புரியலன்னு சொல்லுங்க ஏன் புரியலங்க திருப்பி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் வெரி குட் ராஜசேகர் உங்களுக்கு புரிஞ்சா லலித் ஹரீஷ் உங்களாவது புரிஞ்சாமா வெரி குட் வெரி குட் ஓகே திஸ் இஸ் த இந்த மாதிரி தான் வந்து எத்தனுடைய சர்ஃபேஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் புரிஞ்சு இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த லேண்ட் ஃபார்ம் புரிஞ்சுங்களாமா இதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இப்ப நம்ம இருக்கிறது வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் இதுக்கப்புறம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து ஃபுல்லா படிச்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜியோ மார்பாலஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் புவி உருவாக்கவியல் புவி எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது தான் புவியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லேண்ட் ஃபார்மும் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஓகே This is how our the first stage land farmers have been created. In the matter of the create arch, I'm bringing you the concept. Right, okay? So, here we go. In the interior of the earth, here we have a couple of points here. So, in the interior of the earth is made up of several concentric layers. So, we have a lot of interior of the earth. Not only, but we have a lot of layers of the earth. இந்த லேயர்ஸா மட்டும் கிடையாது இனி நம்ம படிப்புகள் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நம்ம டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆக இம்ப்ரூவ் ஆக இன்னியும் நிறைய லேயர்ஸ் இதை பிரிக்கலாம் சரிங்களா இந்த பர்டிகுலர் இமேஜ் இங்க ஒயிட் கலர்ல ஒரு இமேஜ் போட்டிருக்க இல்லைங்களா இந்த இமேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி புக்ல இருந்து கட் பண்ண இமேஜ் தான் ரைட் சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டு பிப்டி கிலோமீட்டர் கொடுத்திருந்தாங்க இதே நாசா வெப்சைட்ல ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க நேஷனல் ஜியோகிராபி வெப்சைட்ல வந்து ஜீரோ டு செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க டிஎன்பிசி புக்ஸ்ல ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி டூ ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க சோ ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் இது வேரி ஆகிட்டே தான் இருக்கும் சோ மேக்சிமம்
அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது அவுட் இருக்கும் அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் என்ன சொல்றேன் மேண்டல் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் இதை நான் இங்க பிரிச்சிருக்கேன் மத்தபடி வேற ஒண்ணும் கிடையாது சோ மேஜரா வந்து எத்தனை பாட்டா டிவைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு பாட்டா தான் கிரஸ்ட் மேண்டல் கோர் அப்படின்னு தான் கிரஸ்ட ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி மேண்டலை ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் கோரை ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் இதை வந்து நான் நேத்து கிளாஸ்லயே சொல்லியிருக்கேன் சோ இப்ப ஒவ்வொரு இதுமே எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் கிரஸ்ட் அப்சல்யூட்லி சாலிட் கிரஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட்டா சாலிடா தான் இருக்கு கிரஸ்டுங்கிறது அப்சல்யூட்லி சாலிடா தான் இருக்கு ரைட் ஓகே கிரஸ்ட்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மேண்டல் அப்படிங்கிறது சில இடங்கள்ல சாலிடாவும் இருக்கு சில இடங்கள்ல லிக்விடாவும் இருக்கு சில இடங்கள்ல சாலிடாவும் இருக்கு சில இடங்கள்ல லிக்விடாவும் இருக்கு ஏன்னா மேண்டல்ல தான் ஆஸ்தனாஸ்பியர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆஸ்தனாஸ்பியர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி லிக்விட் புரிச்சுக்கலாம் ஆனா ஆஸ்தனாஸ்பியர்ங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட் லேயர் ஆஃப் த மேண்டல் இந்த இந்த பர்டிகுலர் டைக்ராம பாக்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஆஸ்தனாஸ்பியர்ங்கிறது கம்ப்ளீட் மேண்டல் கிடையாது இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மேண்டல் மேண்டல்ங்கிறது ஒரு பெரிய ஏரியா அந்த பெரிய ஏரியால ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பகுதி மட்டும் தான் என்னவா இருக்கு லிக்விடா இருக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அப்பர் மேண்டல் அப்பர் மேண்டலுடைய மேஜர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே சாலிடா தான் இருக்கு அதுவே வந்து லோயர் மேண்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா லோயர் மேண்டலுடைய மேஜர் பார்ட்ஸ் வந்து லிக்விடா தான் இருக்கு அதே மாதிரி அவுட்ரு கோரும் என்னவா தான் இருக்கு லிக்விடா தான் இருக்கு ஏன் இது லிக்விடா இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நேற்று கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் பிகாஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த இன்னொரு கோர் இன்னர் கோரனுடைய டெம்பரேச்சர் நாளவும் சோ கிரஸ்டிஸ் எந்த மெட்டீரியல்னால அதிகமா செய்யப்பட்டிருக்கு சிலிகா சாலிட் சொல்லுவோம் அதையும் சோ மெக்னீசியம் வந்து அல்டிமேட்டா அலுமினியம் விட டென்சிட்டி அதிகம் அப்படின்னாதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரஸ்ட விட மேண்டல் அப்படிங்கிற டென்சிட்டி அதிகமா தான் இருக்கு நார்மலா இது ஈஸியா நீங்க எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்னா எர்த்தனுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருந்து நீங்க ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் ஆழம் போக போகவும் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அல்டிமேட்டா டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் சோ டோன்ட் வரி டென்சிட்டிங்கிறது கண்டிப்பா கீழே போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா இருக்கிறதே வச்சு இன்னர் கோர் தான் டென்சஸ்ட் லேயர் இன்னர் கோர் தான் டென்சஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் புரிஞ்சுங்களா So, crust is completely made up of silicate and aluminium. Seringla, mantle is made up of viscous molten rock. It is silica and magnesium. Core is viscous liquid. Even inner core and outer core, both are made up of same material only. Inner core is made up of outer core. Seri, rendi me knife under material lada made pani rko. Knife na nickel plus ferrum abhi nartho. Ferrum na irumbu abhi nartho. Purunchungla. So, nickel and ferrum da inge rendi arthle me adi me arke. ஆனா இன்னர் கோர் வந்து சாலிடா இருக்கு அவுட்டர் கோர் வந்து லிக்விடா இருக்கு லிக்விடா இருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னர் கோர்ல பியூர் நிக்கல் அண்ட் ஃபெரம் மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா அவுட்டர் கோர்ல நிறைய மிக்சர்ஸ் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் கலந்துருக்கு அதெல்லாம் வந்து என்ன ஒரு இம்பியூரிட்டிஸா வந்து கலந்துருக்கு புரிஞ்சுங்களா சோ நிறைய மிக்சர் கலந்துருக்கு அதுங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் இருக்கு அவுட்டர் கோர்ல நைஃப தவிர பிளாஸ்டிக் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரியம் குரோமியம் இந்த மாதிரி நிறைய ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி இனியும் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கிறனால நைஃப் ஃபெரம் வந்து மெஜாரிட்டியா இருந்தாலும் இந்த மெட்டீரியல்ஸும் இருக்கிறனால நைஃப் அண்ட் ஃபெரம் கூட கம்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்றப்போ இந்த மெட்டீரியலுடைய டென்சிட்டி எல்லாம் ரொம்ப குறைவு அதனாலதான் டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் மட்டும் என்ன ஆயிடுச்சு உருகிடுச்சு உருகி அது லிக்விடா இருக்கு மெட்டீரியல் இந்த டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் எப்படிதான் இருக்கு சொல்லிதான் இருக்கு அதான் நான் சொல்லியிருப்பேன் அவுட்ரு கோர் இஸ் செமி லிக்விட் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் நெட் கிளாஸ்ல அவுட்ரு கோர் இஸ் செமி லிக்விட் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா அவுட்ரு கோர்லயும் நைஃப் அண்ட் ஃபெரம் இருக்கக்கூடிய பகுதியெல்லாம் எப்படி தான் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாலிடா இருக்கு அதுவே மத்த மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கக்கூடிய பகுதியெல்லாம் எப்படி இருக்கு லிக்விடா இருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ஆறாயிரம் டிகிரி டெம்பரேச்சர் ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரை பேர் பண்ணிக்க முடியாதனாலதான் அது லிக்விடா இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருப்பேன் இங்கே நான் இந்த எமேஜ்லேயே போட்டிருக்கேன் பாருங்க சாலிடு கீழே கம்ப்ளீட்லி இதுக்கு மேல பாருங்க லிக்விட் லிக்விட் வந்து நான் ஃபுல்லா டேஷ் பண்ண கிடையாது ஒரு சில இடங்களில் நான் சாலிடா வச்சிருக்கேன் ஒயிட் கலருக்கு தெரியல இல்லைங்களா ஒரு சில இடங்கள்ல இது சாலிடா இருக்கு ஒரு சில இடங்கள்ல லிக்விடா இருக்கு அதான் நான் சொல்றேன் அவுட்ரு கோரிஸ் அவுட்ரு கோருங்கிறது கம்ப்ளீட்டா என்ன கிடையாது லிக்விட் கிடையாது அவுட்ரு கோர்ஸ் ஆல்சோ பார்ஷியலி சாலிட் அண்ட் பார்ஷியல
outer core is not also completely completely solid um kedaiyadhu completely liquid um kedaiyadhu it's a semi liquid cum solid semi liquid cum solid abindha nam solranom right okay next crust abindha silicon ah made pannirukom adukapra vandu pathina idu enna material la irukku abindha na solliruken mechanically the earth layer can be divided into lithosphere asthenosphere mesosphere and mantle okay mechanical nama earth nudaiya layers vandu lithosphere nu solalam asthenosphere மீசோஸ்பியர் இப்படியும் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் கோர் மேண்டல் கிரஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒன் டைப் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் ஆஸ்தனாஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் லித்தோஸ்பியர்ங்கிறது அதர் டைப் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா கிரஸ்ட் அப்பர் லேயர் ஆஃப் த மேண்டல் அப்பர் லேயர் ஆஃப் த மேண்டல் இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி மேண்டல் அப்பர் லேயர் ஆஃப் த மேண்டல் அண்ட் கிரஸ்ட் சேர்ந்தது லித்தோஸ்பியர் சொல்றோம் அதுக்கு கீழே ஆஸ்தனாஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லேயர் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மேண்டலோட லேயர் மட்டும் நம்ம என்ன சொல்றோம் மீசோஸ்பியரிக் லேயர் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கெமிக்கலி எர்த் கேன் பி டிவைடட் இன்டு கிரஸ்ட் அப்பர் மேண்டல் சோ மெக்கானிக்கலா நம்ம பிரிக்கிறோம்னா லித்தோஸ்பியர் ஆஸ்தனோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுவே நம்ம கெமிக்கலா எர்த்தை பிரிக்கிறோம் அதாவது என்ன மெட்டீரியல் காம்போசிஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம எர்த்தனுடைய லேயர்ஸ் பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பர் மேண்டல் லோயர் மேண்டல் அதாவது கிரஸ்ட் அப்பர் மேண்டல் லோயர் மேண்டல் அவுட்டர் கோர் இன்னர் கோர் கிரஸ்டாயும் ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் ஓசனிக் கிரஸ்ட் புரிஞ்சுக்கலாம் சோ கெமிக்கலா நம்ம பிரிக்க டிவைட் பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த ஓசனிக் கிரஸ்ட் காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் அப்பர் மேண்டல் லோயர் மேண்டல் அவுட்டர் கோர் இன்னர் கோர் அப்படிங்கறதெல்லாம் அதுவே நம்ம மெக்கானிக்கலா பிரிக்கணும் அப்படின்னா என்னதான் சொல்லணும் லித்தோஸ்பியர் ஆஸ்தனோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லணும் மெக்கானிக்கலா பிரிக்கிறதுக்கு பேர் ஓகே அடுத்த ஸ்லைட் இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய சப்ளையர்ஸ் ஆகவும் எத்தை பிரிக்கலாம் இது அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் புரிஞ்சுங்களா இதை எதை பொறுத்து நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செய்ஸ்மிக் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் செய்ஸ்மிக் வேவ்ஸை பொறுத்து அதாவது எத்துக்குள்ளையும் சில வேவ் சில அலைகள் டிராவல் பண்ணுது அதான் நம்ம சொல்லுவோம் பிரைமரி வேவ் செகண்டரி வேவ்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த பிரைமரி வேவ் செகண்டரி வேவ்ஸ் டிராவல் பண்ணுது அதே மாதிரி கம்ப்ளீட்டா கிரஸ்ட்ல இருந்து கீழே இன்னருக்கு ஒரு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா லேயருமே யூனிக்கா கிடையாது சரிங்களா ஒவ்வொரு லேயரும் ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து டிஸ்கண்டினியூ ஆகுது இந்த டிஸ்கண்டினியூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப அல்டிமேட்டா இப்ப நம்ம மேல இருக்கிறது வந்து காண்டினென்டல் கிரஸ்ட்மா காண்டினென்டல் கிரஸ்ட்ல இருந்து கீழே போயிட்டோம் அப்படின்னா ஓசனிக் கிரஸ்ட் வரும் காண்டினென்டல் கிரஸ்ட்ல இருந்து கீழே போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா என்ன வரும் ஓசனிக் கிரஸ்ட் வரும் வருமா இல்லையா காண்டினென்டல் கிரஸ்ட்ல இருந்து கீழே போய்கிட்டே இருந்தோம் என்ன வரும் ஓசனிக் கிரஸ்ட் வரும் சோ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் கரெக்டா சொல்ல முடியாது இந்த பர்டிகுலர் ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தோணீங்கன்னா அது வரைக்கும் காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் பதினஞ்சு புள்ளி ஒன்னு கிலோமீட்டர் வந்து ஓசனிக் கிரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என் இதை எப்படி வேறு ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்க ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தோன்றீங்க அப்படின்னா ஒரு சேஞ்சஸ் ஒரு பத்தாவது கிலோமீட்டருக்கு அப்பவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெட்டீரியல்ல சேஞ்சஸ் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா கம்ப்ளீட்டா ஒரு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் மாறிடுச்சு அப்படின்னா இது அடுத்த லேயர்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சியால் ஓசனிக் கிரஸ்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சீமா சியால் சீமாவுக்கு என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா அப்படின்னா இப்ப நம்ம காண்டினென்டல் கிரஸ்ட்ல இருந்து தோண்டிக்கிட்டே இருக்கோம்னா ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் சியாலே கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து சியால் சீமா ரெண்டுமே கிடைக்குது மிக்ஸ் ஆகி கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த ஏ அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை தான் நான் என்னன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கண்டினியூட்டின்னு சொல்றேன் அதாவது ஆஹ் காண்டினென்டல் கிரஸ்டும் அதே மாதிரி ஓசனிக் கிரஸ்டும் டிஸ்கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட லேயர்ல அதுதான் டிரான்சிஷன் ஜோன் மாற்றம் நடைபெறக்கூடிய பகுதிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இருக்கா இல்லைங்களா அதான் பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் சியால் தான் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து சீமா தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய சில கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு மெட்டீரியலுமே கிடைக்கும் சரிங்களா அல்லது ஒரு புது விதமான மெட்டீரியலும் கிடைக்கும் ஏன்னா சியால் சீமா ரெண்டுமே இருக்குன்னா அலுமினியமும் மெக்னீசியமும் ரியாக்ட் ஆகி ஒரு புது விதமான மெட்டீரியலையும் அங்கே உருவாக்கி இருக்கலாம் இருக்கு இல்லைங்களா சோ இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் டிஃபரன்ஸ வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கண்டினியூஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் லேயரை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் புரிஞ்சுங்களா சோ இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மார்க்
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கிரஸ்டுக்கும் மேண்டலுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்கண்டினியூட்டியை தான் சரிங்களா இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய இடத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் வச்சு நான் டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க ஸோ கிரஸ்டுக்கு மஞ்சள் கலரில் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேண்டல் கிரஸ்டுக்கு அப்புறம் மேண்டல் தான் இருக்கு இந்த கிரஸ்டுக்கும் மேண்டலுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாயினிங் ஏரியாவை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா மோகோ டிஸ்கண்டினியூட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த மெட்டீரியல் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு இந்த லேயரை நம்ம வந்து கிரஸ்ட் கூடயே சேர்த்த முடியாது மேண்டல் கூடயே சேர்த்த முடியாது இந்த லேயரை தனியா தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னா மோகர் வீக் அப்படிங்கிறவர் தான் சோ அதனால அவருடைய பேர் இது என்ன பண்ணிட்டோம் மோகோ டிஸ்கண்டினியூட்டி அப்படின்னு பிடிச்சிருக்கோம் சோ இங்க கொடுத்துருக்க பாருங்க மோகர் வீக் டிஸ்கண்டினியூட்டி செப்பரேட்ஸ் த கிரஸ்ட் ஃப்ரம் த மேண்டல் செப்பரேட்ஸ் த கிரஸ்ட் ஃப்ரம் த மேண்டல் புரிச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய புரிச்சுங்களாட்டினியூட்டி <laughs> ஏன்னா நான் முதலே சொன்னேன் எர்த்துல என்னுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் உள்ள போக போக டென்சிட்டி மாறிட்டே இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் டென்சிட்டி மாறிட்டே இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அங்க இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அந்த மெட்டீரியல் சேஞ்சஸ் வச்சு இந்த டிஸ்கண்டினியூட்டி தான் உருவாக்கி இருக்காங்க புரிஞ்சுங்களா சோ அப்பர் மேண்டல் அண்ட் த லோயர் மேண்டல் புரிஞ்சுங்களா இட் இஸ் செப்பரேட்டட் பை த ரெப்பிடி டிஸ்கண்டினியூட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆர் இபிஇ டிடிஐ செப்பரேட் த அப்பர் மேண்டல் அண்ட் த லோயர் மேண்டல் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குட்டன்பர்க் ஓகே <laughs> அதுக்கப்புறம் வந்து அவுட்ரு கோருக்கும் இன்னர் கோருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்கண்டினியூட்டி தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேமேன் டிஸ்கண்டினியூட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் புரிஞ்சுங்களா லேமேன் டிஸ்கண்டினியூட்டி இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லேமேன் டிஸ்கண்டினியூட்டி தான் அடிக்கடி கொஸ்டின்ல கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்கப்பா ரைட் ஓகே ஏன்னா லேமேன் டிஸ்கண்டினியூட்டி நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேபர் அப்படிங்கிறத வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லேபர் அப்படிங்கிறத வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லேபர் தான் கடைசியில புரிஞ்சுங்களா லேபர் தான் வந்து கடைசியில சரிங்களா மோகோ டிஸ்கண்டினியூட்டி வந்து மோடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிஸ்டர் மோடி ஜி தான் எல்லாத்துக்குமே டாப் நம்மளுடைய அரசியல் இதை வச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் மோடியினுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் மோடி மோடிக்கு கீழே மோடியினுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் கவர்மெண்ட் புரிஞ்சுங்களா கடைசியா நம்ம எல்லாம் யாரை கன்சிடர் பண்றோம் லேபரை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி என்ன பண்ணிக்கோங்க எம்ஆர் ஜி எல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்ஆர் ஜி எல் சரிங்களா என்ன வேர்டுனா மார்ஜினல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது ஒரு <laughs> விஷயம் <laughs> ஜிரோ 
எந்த ஒரு பாயிண்ட்லயுமே எக்ஸாக்டா இந்த டென்சிட்டி தான் இருக்கும் நம்மளால சொல்ல முடியாது டென்சிட்டி வேரிஸ் பிளேஸ் டு பிளேஸ் சோ ஆவரேஜ் டென்சிட்டி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க புரிஞ்சுங்களா அதே மாதிரி எர்த்தனுடைய வால்யூம்ல ஒரு பெர்சன்டேஜுக்கும் கம்மியாக தான் கிரஸ்ட் ஆக்குபை பண்ணிருக்கு கிரஸ்ட் அப்படிங்கிறது எர்த்தனுடைய டோட்டல் வால்யூம்ல ஒரு பெர்சன்டேஜுக்கும் கம்மியாக தான் ஆக்குபை பண்ணிருக்கு த கஸ்ட் இஸ் அவுட் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த இயர் மேக்கிங் எம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எர்த்ஸ் வால்யூம் எத்தனுடைய கம்ப்ளீட் வால்யூம்ல ஒரு பெர்சன்டேஜுக்கும் கம்மியாக தான் என்ன ஆக்குபை பண்ணிருக்கு கஸ்ட்ங்கிறது ஆக்குபை பண்ணிருக்கு டென்சிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஜி பை சிஎம் கியூப் ஓகே ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் த எர்த் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் த எர்த் இந்த நான் வந்து ஆல்ரெடி கேட்டேன் பிளானட் எர்த்தனுடைய ஆவரேஜ் டென்சிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது நான் லாஸ்ட் அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் எழுத சொன்னேன் இல்லையா ஏன் அந்த அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எழுத சொல்றேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஏன்னா அடுத்தடுத்த லெசன்ஸ்ல அதெல்லாம் தான் டாபிக்ஸா வருது ரைட் ஓகே திக்னஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் இந்த திக்னஸ்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் கிடையவே கிடையாது ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மாறுபட்டுட்டே தான் இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் வந்து ஒரு பிப்டி டு செவன்டி கிலோமீட்டர் அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஷனிக் கிரஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இது சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனுடைய திக்னஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஓகே காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் இஸ் திக்கர் தன் த ஓஷனிக் கிரஸ்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொன்ன பாயிண்ட் தான் சரிங்களா ரைட் the temperature increases by 30 degree celsius for every seringla every kilometer in the upper part of the crust upper part of the crust portal okay over kilometer ninga thota thota thonda thonda enna 30 degree celsius varaikum increase aagum appdi solluvanga motta earth node full volume ayum nama compare panni earth node full volume ayum compare panni purichal earth node full volume appingiradhu or 12000 km appadina 12700 chillra km 12700 km அதுவே வந்து எர்த்தனுடைய சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு ஆறாயிரத்தி சில கிலோமீட்டர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செம் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ எர்த்தனுடைய ஹோல் வால்யூமே கம்பேர் பண்ணி டெம்பரேச்சர் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அதுவே கஸ்டம் மட்டுமே கம்பேர் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிகிரி அதாவது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கஸ்டம் மட்டும் கம்பேர் பண்ணலாம் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஒவ்வொரு எர்த்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஏன்னா ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் நம்ம டெப்த்ல போயிட்டோம்னா ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு அது சோ எத்தனுடைய மொத்த வால்யூம் கம்பேர் பண்றது வேற எத்தனுடைய ஒரு லேயர் மட்டும் கம்பேர் பண்றது அப்படிங்கிறது வேற டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஹியர் இதுல வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அடுத்த क्वेश्चन கிரஸ்ட் கிரஸ்ட்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கு சரிங்களா அண்ட் கிரஸ்ட் நம்மளுடைய காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் எதனால ஆனது அப்படினு பார்த்தா கிரானைட் அப்படிங்கிற ராக்னால ஆனது காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மேட் அப் ஆஃப் கிரானைட் ராக் காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கிரானைட் ராக் காண்டினென்டல் கிரஸ்ட்ல தான் சாயில் இருக்கும் அதே மாதிரி எத்தனுடைய கிரஸ்ட் அப்படிங்கிற லேயர்ல மட்டும் தான் சாயில் இருக்கும் வேற மேண்டல்லையோ இன்னொரு கோர்லையோ வந்து என்ன இருக்காது அவுட்டர் கோர்லையோ சாயில் இருக்காது கிரஸ்ட்ல மட்டும் தான் சாயில் மண் அப்படிங்கிறது இந்த மண் எல்லாம் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது அடுத்த லெசன் அதனால அடுத்த லெசன் போறப்ப சொல்றோம் சரியாப்பா இங்க கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க சியால் சீமா மேண்டோ அப்பர் மேண்டல் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க லித்தோஸ்பியர் நம்ம எதாவது சொல்லுவோம் இதெல்லாமே கொடுத்துருக்கு பாருங்க இந்த டைகிராமே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க நம்ம கடல்ல இருந்து பெருங்கடல்ல இருந்து பெரிய பெரிய மலைகள் வரைக்கும் எல்லாமே இதுலதான் இருக்கு கிரஸ்ட்லதான் இருக்கு எல்லா லேயர்ஸுமே எல்லாம் இருக்குப்பா கம்ப்ளீட்டா கிரஸ்ட்ல தான் இருக்கு ரைட் ஓகே சப்போஸ் யாருக்கா கனெக்ஷன் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கீங்க ஆனா இன்னைக்கு கனெக்ஷன் எதுவும் பிரேக் ஆகல ரைட் செடிமெண்ட்ரி மெட்டீரியல் காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் எதுனால ஆனது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கிரானைட் ராக்னால ஆனது அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஷனிக் கிரஸ்ட் எதுனால ஆனதுன்னா பசால்டிக் ராக் பசால்டிக் ராக் தான் கிரானைட்டை விட டென்ஸ்டு பசால்டிக் ராக் தான் கிரானைட்டை விட டென்ஸ்டு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய அடுத்த அசைன்மெண்ட் எடுத்துக்கங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்த அசைன்மெண்ட் எடுத்துக்கங்க ஏன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் பத்தி தான் வந்து நான் பிரீஃபா பேசுவேன் அப்படிங்கிறப்ப நீங்க உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறதா சொல்றேன் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் மேஜர் டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் அப்படிங்க சொல்லுங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு இது எழுதிக்கிங்க சரிங்களா மூ
இந்த ஸ்டைட்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே இதுதான் இந்த சியால என்ன சீமான என்ன அதெல்லாம் தான் சொல்லியிருக்கேன் புரிஞ்சுங்களா சோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஓகே அதே மாதிரி கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் இருக்கக்கூடிய மற்ற மெட்டீரியல் சோடியம் பொட்டாசியம் அலுமினியம் சிலிகேட் ராக்ஸ் லைக் கிரானைட் ஓசனிக் கிரஸ்ட்ல இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து மேபிக்ஸ் அதாவது அயன் மெக்னீசியம் சிலிகேட் இக்னீஷியஸ் ராக்ஸ் லைக் பசால்ட் சோ லித்தோஸ்பியர்னா என்ன அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருக்கேன் Lithosphere is the outer part of the earth with thickness varying between 10 to 200 km varying between them kuduthiruken 10 la irundha 200 km varaikku vera or edathla 200 km irukku or edathla vandu 11 km mattum irukalam or edathla 15 km kuda irukalam 10 la irundha 200 km varaikku irukku kudi area vadal lithosphere appdi nama solrom seringla lithosphere mattum da nammala vandu bore panna mudiyum adhu lithosphere yume completely nammala bore panna mudiyadhu mantle outer core inner core la nammala bore panna thondave mudiyadhu andha or technology idhu varaikkume ulagathiley kedaiyadhu ரைட் ஓகே அடுத்து கொடுத்துருக்க பாருங்கப்பா அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் கிராஸ்ட் அண்ட் அப்பர் மேட்டல் லித்தோஸ்பியர் ப்ரோக்கன் இன் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் இந்த லித்தோஸ்பியர் அப்படிங்கிற லேயர் அதாவது பத்து கிலோமீட்டர் இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் டெப்த் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரோக்கன் இன் டு மெனி பிளேட்ஸ் நான் நேற்றே சொல்லியிருப்பேன் மேஜர் பிளேட்ஸ் மைனர் பிளேட்ஸ் பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது எத்தனுடைய அப்பர் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது பல பிளே பல பிளேட்ஸா என்ன ஆயிருக்கு பிரிஞ்சு உடஞ்சுதான் இருக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாமே ஒரு பூசி வச்ச மாதிரி ஒரு சிவரா ஒரு காமன் சர்ஃபேஸா கிடையவே கிடையாது எத்தனுடைய கம்ப்ளீட் லேயருமே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிட்டு இருக்கு நிறைய பிளேட்ஸா பிரிஞ்சிருக்கு அதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன் மேஜர் பிளேட்ஸ் சொல்லுவோம் டுவெல் மைனர் பிளேட்ஸ் ஒரு சில வெப்சைட்ல டுவெல் மைனர் பிளேட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஒரு சில வெப்சைட்ல எயிட் மைனர் பிளேட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஒரு சில வெப்சைட்ல பத்தொன்பது மைனர் பிளேட்ல போட்டிருப்பாங்க ஈவன் சிக்ஸ்த் புக்ல ஒரு டைம் ஒரு எண்ணிக்கையில போட்டிருக்காங்க டுவெல்த் புக்ல ஒரு எண்ணிக்கையில போட்டிருக்காங்க சோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் மைனர் பிளேட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கம்பல்சரியா வராது மேஜர் பிளேட்ஸ் எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தான் வரும் சோ மேஜர் பிளேட்ஸ் எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் எனஃப் அது மட்டுமே போதும் சோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஹியர் சோ மேஜர் பிளேட்ஸ் உடைய எண்ணிக்கையை மட்டும் தான் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்கப்பா என்ன பண்ண வேண்டாம் நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அடுத்த ஸ்லைட் மேண்டல் அப்பர் மேண்டல் லோயர் மேண்டல் இதெல்லாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இதனுடைய ஆவரேஜ் டென்சிட்டி மட்டும் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த நோட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கிங்க திக்னஸ் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் திக்னஸ் இருக்கும் ஆவரேஜ் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் புரிஞ்சுங்களா டென்சிட்டி வில் நாட் ரிலை சேம் எவ்ரி வேர் எல்லா இடத்துலையும் டென்சிட்டி சேமா இருக்காது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஓகே அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா த மேண்டல் மேண்டல பத்தி கொடுத்திருக்கேன் இட் இஸ் த எயிட்டி எயிட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் த எர்த் வால்யூம் அண்ட் கோல்ட் சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எர்த் மாஸ் எர்த்தனுடைய மாஸ் எர்த்தனுடைய நிறையில அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் மேண்டல்ல தான் இருக்கு அதே மாதிரி வால்யூம்ல எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு அண்ட் வி கேன் சே இட் இஸ் த திக்கஸ்ட் லேயர் புரிஞ்சுங்களா கோட தான் வந்து திக்கஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஆனா கோர் அது வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய மிஸ்டேக் கோர் வந்து திக்கஸ்ட் லேயர் கிடையாது மேண்டல் தான் திக்கஸ்ட் லேயர் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாவையும் கொஞ்சம் மாத்திக்கிங்க சரிங்களா மோகோ டிஸ்கன்டினிட்டி இருக்கு இதனுடைய ஆவரேஜ் டென்சிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் வேரி ஆகும் இதெல்லாமே புரிஞ்சுங்களா அதே மாதிரி டென்சிட்டி வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆழம் தோண்ட 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 என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் சோ அப்படிங்கிறப்ப ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அது ஆவரேஜா எடுத்ததா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது டோட்டலா கம்ப்ளீட் மேண்டலையும் ஆவரேஜ் டென்சிட்டி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா சோ இந்த ஸ்லைட் நான் உங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டுறேன் இதுல இருந்தா ரொம்ப பிரீஃபா நோட்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கேன் நான்ப்பா மேண்டல் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட் டெம்பரேச்சர் தான் இது எக்ஸாக்ட் டெம்பரேச்சர் கிடையாது சரிங்களா மேண்டலினுடைய ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கலாம் அப்
ஒரு லிக்விடுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சாலிடு ஸ்டேபிளாக இருக்காது நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க அதாவது எத்தனுடைய கிரஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கி தண்ணியில் மேலே போட்டால் அந்த கப்பல் காகிதம் மாதிரி இந்த கப்பல் காகிதம் என்னவா இருக்காது கண்டிப்பாக ஸ்டேபிளாக இருக்காது புரிஞ்சுங்களா இப்போ ரெண்டு மூணு கப்பல் போட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு கப்பல் என்ன ஆரம்பிக்கும் மோத ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஒவ்வொரு பிளேட்டும் என்ன பண்ணிட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மோதிட்டு தான் இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு பிளேட்டுமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மோதிட்டு தான் இருக்கு இந்த மோதி மோதிர ஒரு பிளேட் இன்னொரு பிளேட் கூட மோதனாலையும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட் ஆகுது இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்ம படிப்போம் அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் ஓகேங்களா சோ எடுத்தனுடைய இந்த மேண்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேண்டலுடைய ஒரு பகுதி லிக்விடா இருக்கிறனால ஆஸ்தனாஸ்பியர் கம்ப்ளீட்டா லிக்விடா இருக்கிறனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்தனாஸ்பியருக்கு மேல இருக்கக்கூடிய கிரஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேபிளா இல்லாம என்ன ஆகிட்டே இருக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு சோ ஒரு பிளேட்டு மூவ் ஆகி இன்னொரு பிளேட்ல மோதுறப்ப தான் என்ன ஆகுது இந்த வால்கானிக் எரப்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து எர்த்து குவேக் இதெல்லாம் உருவாகுது நிலநடுக்கம்லாம் வரதுக்கான காரணமே இதுதான் சோ அடுத்த உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் ஹவு மெனி எர்த் குவேக் ஜோன்ஸ் ஆர் தேர் இன் இந்தியா எழுதிக்கிங்கப்பா அடுத்த கொஸ்டின் ஹவு மெனி எர்த் குவேக் ஜோன்ஸ் ஆர் தேர் இன் இந்தியா ஹவு மெனி Earthquake zones are there in India. India will not be able to get the earthquake zone. In that case, the most important thing is that 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 the Pacific Ring of Fire. The Pacific Ring of Fire is that the most important thing is that the most important thing is இந்த வால்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல ரெண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமிக்கான காரணமே என்ன சுமத்ரா ஜாவா லேண்ட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வால்கானிக் எரப்ஷன் தான் அண்டர் வாட்டர் வால்கானிக் எரப்ஷன் அதாவது ஓஷனுக்கு கீழே இருந்த ஒரு வாழ்க்கை வெடிச்சனாலதான் அதனால வந்த அதிர்வுகள்னாலதான் ஒரு மிகப்பெரிய சுனாமியே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுமத்ரா ஜாவா ஐலாண்டு பக்கத்துல புரிஞ்சுங்களா இட் இஸ் த இம்பார்டன்ட் ரீசன் ஃபார் டூ தௌசண்ட் போர் சுனாமி சரிங்களா சோ பேசிக் கான்செப்டே இதுதான் ஒரு பிளேட் இன்னொரு பிளேட் கூட கொலைட் ஆகி மோதிரப்பம் தான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா வரக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் அதிர்வை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலநடுக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ அதே மாதிரி ஒரு பிளேட் இன்னொரு பிளேட் கூட மோதிரப்பம் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய லிக்விட் அப்படிங்கிறது அல்டிமேட்டா என்ன ஆகுது வெளியே வருது அதான் வால்கானிக் எரப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இருக்க இல்லையாப்பா சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நார்மலா வந்து ஒரு சாண்ட்விச் இன்னொரு சாண்ட்விச் கூட நீங்க வந்து என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு சாண்ட்விச்சை இன்னொரு சாண்ட்விச் கூட மோதுறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட் அந்த சாண்ட்விச் குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்டஃப் எல்லாம் வெளியே வரும் அதே மாதிரிதான் ஒரு லே ஒரு எத்தனுடைய ஒரு ஒரு பிளேட்டும் இன்னொரு பிளேட்டும் மோதுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பிளேட் கீழே போகும் ஒரு பிளேட் மேல வரும் மேல வரப்போ இந்த என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்டீரியர்ல இருந்த சில எரி குழம்பும் வெளியே வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அதுதான் வால்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் புரிஞ்சுங்களா So, what is the major reason for the earthquake, tsunami and volcanic eruption? We have to say plate tectonic, plate movements. If you have to say the plate movements, what do you say about the plate tectonics? Nothing. Plate tectonics, plate tectonics, nothing. Plate tectonics, nothing. Right, okay. Plate, what is called as plate tectonics? Study about the movement of the plates. Study about the movement of the plate is called as plate tectonics. Study about the movement of the plate is called as plate tectonics. Right, okay. அது எப்படி எல்லாம் மூவ் ஆகும் என்ன நல்லா சேஞ்சஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்க போறோம் சோ அதே மாதிரி அடுத்த அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் வாட்டர் ஸ்டாட்டஸ் கன்வெக்ஷன் செல் அப்படின்னு அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் எழுதிடுவாங்க மூணு லைனுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது எக்ஸ்பிளேஷன் அடுத்த அசைன்மெண்ட் ஒர்க்கு வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்வெக்ஷன் செல்ஸ் கன்வெக்ஷன் செல்ஸ் சிஎல்எல் செல்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த அசைன்மெண்ட் ஒர்க் It's not, uh, right, okay? அதே மாதிரி நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் எத்தனுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருந்து நீங்க ஆழம் போக 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 என்ன ஆயிட்டே இருக்கும் அல்டிமேட்டா ப்ரெஷருங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா இந்த மேண்டல்ல பொறுத்த அளவுக்கு இதுதான் மேண்டல்ல ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ்னால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜர் எர்த் குவாக்ஸே ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேஜர் எர்த் குவாக்ஸ் ஏற்படுறதுக்கான காரணம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மேண்டல்ல ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ் பிளேட் மூமெண்ட் ரைட் ஓகே சப்டக்ஷன் ஜோன்ஸ் எர்த் குவாக்ஸ் ஆர் அப்சர்வ் டவுன் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி கிலோமீட்டர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் பிரீஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஆஸ்தனாஸ்பியர் அப்படிங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்கேன் இட் இஸ் அப்பர் போர்ஷன் ஆஃப் த மேண்டல்
எத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய லேயர் சாலிடு கீழே இருக்கக்கூடிய லேயர் லிக்விடு அப்படிங்கிறப்ப இந்த கிரஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா ஒரு ப்ரெஷரை கண்டினியூவா இந்த ஆஸ்தமோஸ்பியர் மேலே கொடுத்துட்டே இருக்கும் ப்ரெஷரை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறப்போ அல்டிமேட்டா உள்ள இருக்கக்கூடிய எரிக்கொழம்பு என்ன ஆகும் வெளியே வரதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு அதுதான் வால்கனோஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வெளியே வரப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரஷ்னுடைய ஒரு லேயரை மேடு மாதிரி மாற்றும் ஸோ திடீர்னு வந்து உடச்சிட்டுலாம் வெளியே வராதுப்பா ஸோ அல்டிமேட்டா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் சரிங்களா இந்த பர்டிகுலர் அல்டிமேட்டாக என்னோட மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் லெவன் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ப்ரெடிக்ஷன் தான் என்னோட எக்ஸாக்ட் இது வரைக்கும் நம்ம ப்ரெடிக்ட் எவ்வளவு தான் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கலாம் அதாவது கரெக்டா நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வச்சிருக்க ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் தான் புரிச்சுங்களா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த யூகோ ஹைபோதிக்கல் வியூ தான் என்ன சொல்லுவோம் லெவன் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் அவுட்டர் கோர் அவுட்டர் கோர் என்ன மெட்டீரியல் இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அவுட்டர் கோர் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் அயன் மிக்ஸ்ட் வித் நிக்கல் அண்ட் ட்ரேசஸ் அமௌண்ட் லைட் எலிமெண்ட்ஸ் மற்ற லைட் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறனால அந்த லைட் எலிமெண்ட்ஸ் தான் உருகி இருக்கு அதனால தான் அவுட்டர் கோர்ல ஒரு பகுதி வந்து லிக்விடாகவும் ஒரு பகுதி சாலிடாகவும் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் தான் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆவரேஜ் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நைன் பாயிண்ட் நைன்ல இருந்து டுவெல் பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத கான்செப்ட் ஆவரேஜ் டென்சிட்டி டென் பாயிண்ட் சம்திங் புரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸாக்ட் டென்சிட்டி எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ டோன்ட் வரி பத்து ரேஞ்சில் இருக்கும் அவுட்டர் கோரு இன்னர் கோர் வந்து பதினஞ்சு ரேஞ்சில் இருக்கும் இன்னர் கோருங்கிறது பதினஞ்சு அவுட்டர் கோருங்கிறது பத்து மேண்டல் வந்து அஞ்சு புரிஞ்சுங்களா ஒன்னு பாதி பாதியா கம்மி ஆகிட்டு வருது கிரஸ்டுங்கிறது டூ பாயிண்ட் சம்திங் இருக்கும் புரிச்சுக்க பாதி பாதியா சோ பதினஞ்சு பத்து அஞ்சு டூ பாயிண்ட் சம்திங் அவுட்டர் கோனுடைய டெம்பரேச்சர் அப்ராக்சிமேட்டா போர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அதாவது இன்னர் கோருக்கு நெருங்கிய பகுதிகள் தான் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் இன்னர் கோர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி போற அதாவது தூரம் போக போக என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் அதான் சொன்னா எத்தனை சர்ஃபேஸ்ல இருந்து நம்ம உள்ள போனா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே எர்த்தினுடைய டெப்த்ல இருந்து நம்ம மேல வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்க टेंपरेचर டிகிரீஸ் ஆகும் சோ அந்த இன்னர் கோருக்கும் அவுட்டர் கோருக்கும் அந்த ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இடங்கள தான் 6000 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு சோ மேல போக போக வந்து பாத்தீங்க टेंपरेचर குறஞ்சு குறஞ்சு ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்கள 1200 டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்னர் கோர பத்தி இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர்ஸ் இதுல நீங்க நிறைய எழுத வேண்டாம் சரிங்களா இன்னர் கோர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி அயன் எயிட்டி பெர்சென்டேஜும் நிக்கல் வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்டி பெர்சென்டேஜ் இருக்கு மற்ற மெட்டீரியல்ஸ் இங்க இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் பிரைமரிலி அயன் எயிட்டி பெர்சென்டேஜ் டுவெண்ட்டி பெர்சென்டேஜ் நிக்கலும் இருக்கும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் பெர்சென்டேஜ் தான் நைன்டீன் பெர்சென்டேஜ் நிக்கல் வச்சுக்கோங்க ஒன் பெர்சென்டேஜ் கூட தான் மற்ற மெட்டீரியல்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால தான் இன்னர் கோர் அப்படிங்கிறது சாலிடா இருக்கு சரிங்களா அண்ட் இட் இஸ் அ சென்டர் ஆஃப் த எர்த் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் த எர்த் கோர் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா கோருங்கிறது சாலிடா கோருக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லிக்விட் அப்படிங்கிறது கோருக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லேயர் வந்து லிக்விடு அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சாலிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா மூணு லேயருமே ஸ்டேபிளா இருக்காது மூணுமே சப்போஸ் சாலிடா இருந்துச்சுன்னா கோரும் சாலிடு மேண்டலும் சாலிடு அதே மாதிரி கிரஸ்டும் சாலிடா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஸ்டேபிளா தான் இருக்கும் இருக்கு இல்லையா அதுவே அல்டிமேட்டா மேல இருக்கக்கூடிய கிரஸ்ட் அப்படிங்கிறது சாலிடு சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய மேண்டல் அவுட்டர் கோர் அப்படிங்கிறது லிக்விடு அதே மாதிரி உள்ள இருக்கக்கூடிய கோர் அப்படிங்கிற சாலிடு இப்ப ஜஸ்ட் இமேஜின் த எக் எக் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க எக்க பொறுத்தளவுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கரு கோர் மஞ்ச கரு இருக்கு இல்லைங்களா அது ஆடாம இருக்கணும்னால சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா ஆடும் சரிங்களா கண்டிப்பா அதுக்கும் ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் புரிஞ்சா இல்லைங்களா அதுதான் அப்படின்னா இன்னர் கோர் அப்படிங்கிறது ஸ்டேபிளா கிடையாது அது உள்ள ரொட்டேட் ஆகிட்டு தான் இருக்கு ஏன்னா மேல இருக்கக்கூடிய லேயர் லிக்விடா இருக்கிறதுனால சுத்தி இருக்கக்கூடிய லேயர் எல்லாமே லிக்விடா இருக்கிறதுனால உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மஞ்ச கரு மாதிரியான அதான் கோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கோர் வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எர்த்தனுடைய ரொட்டேஷன் ஸ்பீட விட இந்த கோர்னுடைய ரொட்டேஷன் ஸ்பீட் கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த கோர் வந்து என்ன என்ன ஆயிட்டு இருக்கு ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு
பால் லைட் பால் சொல்லுவாங்க உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாயிட் மாதிரி ஒரு பால் இருக்கும் அங்க எல்இடி லைட் வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு மேல தண்ணி ஊத்தி வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பால் கொடுத்துருப்போம் சோ அந்த பாலை நீங்க ஷேக் பண்ண ஷேக் பண்ண உள்ள இருக்கக்கூடிய எல்இடி லைட் எரியும் இது வந்து ஒரு டாய் தான் அது அந்த டாய உருவாக்குனதுக்கான உருவாக்குன விதமே எப்படின்னா எத்தனோட ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு தான் உருவாக்குனாங்க சரிங்களா இதுக்குன்ட்டு ஒரு அதுக்குன்ட்டு ஒரு சயின்ஸே இருக்கு ஸோ அல்டிமேட்டா எர்த்துங்கிறது சுத்திட்டு இருக்கு ஏன் எர்த்து சுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய கோர் வேகமா சுத்துது அதனாலதான் வந்து எர்த்துமே சுத்திட்டு இருக்கு கூட நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இந்த கோர் சுத்திட்டு இருக்கிறதுனாலதான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி இந்த கோர் சுத்திட்டு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா வந்து சில வேவ்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும் ஒண்ணும் இல்லப்பா ஃபேன் சுத்துறதுனால காத்து வருது இல்ல காத்து அப்படிங்கிறது ஒரு வேவ் தானே இருக்க இல்லையா ஒரு அலை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய கோர் சுத்துது அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த கோர் மஸ்ட் ஜென்ரேட் சம் வேவ்ஸ் தோஸ் வேவ்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் பிரைமரி வேவ்ஸ் அண்ட் செகண்டரி வேவ்ஸ் சொல்லுவோம் பி வேவ்ஸ் அண்ட் எஸ் வேவ்ஸ் புரிஞ்சுங்களா தோஸ் வேவ்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் பி வேவ்ஸ் அண்ட் எஸ் வேவ்ஸ் சொல்லுவோம் When P wave strikes the outer core, அதாவது கோர் சுத்துறனால உருவாக்கூடிய பி வேவ்ஸ் அவுட்டர் கோர ஸ்ட்ரைக் பண்றப்போ புரிஞ்சுங்களா புரிஞ்சுங்களா பி வேவ் அதாவது உள்ள இருக்கக்கூடிய கோர் சுத்துது கோர் சுத்துறனால பி வேவ்ஸ் பிரைமரி வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது உருவாகுது இந்த பிரைமரி வேவ்ஸ் வந்து டைரக்டா எது மேல போய் அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவுட்டர் கோர்ல அட்டாக் பண்ணும் இப்ப அவுட்டர் கோர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது வேவ் உருவாக்கும் அதுதான் செகண்டரி வேவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பிரைமரி வேவ்ஸ் செகண்டரி வேவ்ஸ் இந்த பிரைமரி வேவ்ஸும் இந்த செகண்டரி வேவ்ஸும் தான் செய்ஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி இந்த புவி தட்டு நகர்றதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க செய்ஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் செய்ஸ்மிக் வேவ்ஸ் திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன் ரீசன் ஃபார் த செய்ஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி புவி தட்டு நகர்றதுக்கான காரணம் என்னன்னா அந்த கோர் சுத்திட்டு இருக்கிறனால ஒரு வேவை ஜென்ரேட் பண்ணுது அதுதான் பிரைமரி வேவ் அந்த பிரைமரி வேவ் வந்து அவுட்டர் கோர் அட்டாக் பண்ணுது அதனால அவுட்டர் கோர் ஒரு புது வேவை கிரியேட் பண்ணுது அதுதான் செகண்டரி வேவ் அப்படின்னா இந்த பிரைமரி வேவும் செகண்டரி வேவும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பூமிக்குள்ள ஒரு ஃபோர்ஸை கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கு அந்த போர்ஸ் காரணமா என்ன ஆயிட்டு இருக்கு பூமியில் இருக்கக்கூடிய மேல இருக்கக்கூடிய தட்டு கஷ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிட்டே இருக்கு நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு அதைத்தான் நம்ம பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த புவி தட்டு நகர்றதான் சொல்லுவோம் செய்ஸ்மிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் செய்ஸ்மாலஜி அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் சோ அடுத்த அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் செஸ்மாலஜி அப்படிங்கிறத படிக்கும் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் செய்ஸ்மாலஜி சரிங்களா வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் செய்ஸ்மாலஜி அப்படிங்கிறதையும் நீங்க பாருங்க என்ன <laughs> நமக்குறேன் <laughs> புரிஞ்சுங்களா <laughs> Is there any doubt in this? If you have any doubt, you can explain it ultimately. If you have any doubt, you can explain it ultimately. If you have I will go with the further topics. Because the interior of the earth is finished. Now, let's go to the next lesson. Continental Drift Theory. Continental Drift Theory is finished. That is the plate tectonics. That is why you have two classes. 
நாளைக்கு மார்னிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலிட்டி கிளாஸ் ஈவினிங் ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ் ஏன்னா இந்த வார டெஸ்ட்டுக்கு வந்து பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரபி மூணுமே கொடுத்துருக்கேன் நாளைக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கும் மார்னிங் வந்து பாலிட்டி கிளாஸ் ஆப்டர்நூன் ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ் புரிஞ்சுனா சொல்லுங்க ஐ கோ வித் த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டூட் ஒரு மெசேஜ் போடுங்கம்மா ஸோ பி வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே உருவாகுது இன்னர் கோருடைய ரொட்டேஷனால் உருவாகுது இந்த பி வேவ்ஸ் வந்து அப்பர் மேன் அவுட்ரு கோரை வந்து ஹிட் பண்ணுறதுனால அவுட்ரு கோர் உருவாக்கக்கூடிய அந்த வேவ்ஸ் தான் எஸ் வேவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பி வேவ்ஸ் எஸ் வேவ்ஸ் இந்த அலை தான் ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்து பிளேட்டை மூவ் பண்ண வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் நிறைய லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் உருவாகுது அப்படிங்கிறது தான் வெரி குட் வெரி குட் புரிஞ்சப்பா ஓகே ஐ வில் மூவ் வித் த நெக்ஸ்ட் ஸோ அடுத்த பேஜ் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நோட் எழுதுறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேஜ் இடம் விட்டுருங்க இடம் விட்டு மூணாவது பேஜில் காண்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி அப்படின்னு எழுதிக்கிங்க காண்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி அதாவது கண்ட உருவாக்க கொள்கை அப்படின்னு அர்த்தம் கண்டங்கள் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது தான் பேசிக்கலி வி நோ தட் பேசிக்கலி வி நோ தட் கிளியர்லி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப கரண்டா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஏழு கண்டங்கள் இருக்கு செவன் காண்டினென்ட்ஸ் ஆர் தேர் கரண்டா வந்து செவன் காண்டினென்ட்ஸ் ஆர் தேர் அண்ட் ஃபைவ் ஓஷன்ஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரண்ட்லி செவன் காண்டினென்ட்ஸ் ஆர் தேர் ஃபைவ் ஓஷன்ஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இல்லைங்களா இந்த செவன் காண்டினென்ட்ஸ் ஃபைவ் ஓஷன் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய தீரி தான் காண்டினென்டல் டிரிஃப் தீரி கரண்ட்லி தேர் ஆர் செவன் காண்டினென்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஓஷன்ஸ் are there in the world how this have been created the explanation is called as continental drift theory continental drift theory ne eppadi in the ocean idala uruvaachu in the particular ellame uruvaachu appdi solradhu dhaan edha enna solluvomna tamil la ganda nagarvu kotpaadu nu solluvom ganda nagarvu kotpaadu alladhu ganda uruvaaka kotpaadu appdi nu solluvom enna solluvom ganda nagarvu kotpaadu உருவாச்சு <laughs> பெருங்கடல்களும் உருவாச்சு அப்படிங்கிற பத்தி நம்ம படிக்கிற கோட்பாடு சொல்லுவோம் continental drift theory drift theory in 1912 so continental drift theory can also be said as wegener's theory continental drift theory nam enna sollam wegener's theory appdi kuda sollam purichingala so ivar enna sonnar appdi paathina before 250 million year earth was a single continent appdi sonnar பாருங்க <laughs> First diagram. So, million was a single continent continent. called called as as Pangaea. Ocean surrounding it was called as 
நிறைய <laughs> என்ன <laughs> என்ன <laughs> அந்த ஒரு கண்டம் பேஞ்சியாங்கற ஒரு கண்டம் ரெண்டு கண்டமா உடைஞ்சிருச்சு அப்படினு சொல்றாரு பேஞ்சியாங்கற ஒரு கண்டம் ரெண்டு கண்டமா உடைஞ்சிருச்சு அப்படினு சொல்றாரு புரிஞ்சீங்களா சோ பேஞ்சியா broke into two landmass called as laurasia and gondwana அப்படினு சொல்லுங்க அடுத்த டயகிராம் இந்த டயகிராம்ல குடுத்துக்க பாருங்க பேஞ்சியா broke into two landforms that is called as laurasia and gondwana இந்த laurasia சுத்தி இருக்க கூடிய கடலுக்கு பேரும் பாந்தலேசா தான் அதே மாதிரி காண்டுவானாவ சுத்தி இருக்கக்கூடிய கடலுக்கு பேரு பெருங்கடலுக்கு பேரும் பாண்டலாசாவா ஓகே புரிஞ்சலியப்பா பிரைமரி வேவ்ஸ் போயிட்டு அவுட்டர் கோர் அட்டாக் பண்ணது செகண்டரி வேவ்ஸ் உருவாகுது இந்த அவுட்டர் கோர்ல உருவாகக்கூடிய செகண்டரி வேவ்ஸ் ஆர் பவர்ஃபுல் வேவ்ஸ் கண்டினியூஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா எத்தனுடைய சர்ஃபேஸ் அட்டாக் பண்ணிட்டே இருக்கு சர்ஃபேஸ் அட்டாக் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால இப்போ வந்து நீங்க மேல ஒரு கை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே இருந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருந்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஓகே செய்யாமா two continents created two continents rendu continent ah create panichu adula or continent peru da laurasia and innor continent peru da enadhu gondwana appdi nam solluvom or continent peru laurasia innor continent peru enna pa gondwana appdi nam solluvom porichungala dal laurasia spread into eurasia and north america thirupi further ah vandina na indha forces indha pvs s forces amaiya arangiyala irukiradhu kadaiya thirupi enna idhe irukku adu or compression ah ethanoda crust mela kuduthukitte irukku ஒரு கம்ப்ரஷன் எத்தனை கிரஸ்ட் மேல கொடுத்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா இந்த லாரேஷியா அப்படிங்கறது நிறைய பிளேட்டா உடையிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காண்டுவானா அப்படிங்கறதும் நிறைய பிளேட்டா உடையிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா இல்லைங்களா சோ தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெஷர்னால தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெஷர்னால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா லாரேஷியா என்னவா மாறிச்சுன்னா யூரேஷியா யூரேஷியா மீன்ஸ் யூரோப் அண்ட் ஏசியா அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா சரியப்பா சோ யூரேஷியா என்னன்னா யூரோப் அண்ட் ரஷ்யா அப்படின்னு அர்த்தம் யூரேஷியா என்னது யூரோப் அண்ட் சாரி யூரோப் அண்ட் ஏசியா அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப வந்து செவன் காண்டினென்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றேன் இல்லைய
செவன் கான்டினென்ட்ஸ் என்ன யூரோப் ஏசியா ஆப்பிரிக்கா நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா யூரோப் ஏசியா ஆப்பிரிக்கா நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா ஆர்டிகா அண்டார்டிகா இதை ஏழு கண்டங்கள்னு சொல்றோம் புரிஞ்சுங்களா முதல் முதல் காண்டு முதல் முதல் பாஞ்சியா அப்படிங்கிற ஒரே கண்டமாக தான் இருந்துச்சு பாஞ்சியா அப்படிங்கிற கண்டம் தான் ரெண்டு கண்டமாக பிரிஞ்சு ஏன்னா இந்த வேவ்ஸ் தான் அதுக்கான காரணம் இந்த ஏழு மேஜர் கண்டமாக பிரிக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த வேவ்ஸ் தான் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஸ்தனாஸ்பியர் அப்படிங்கிறது லிக்விடா இருக்கா இல்லைங்களா ஆஸ்தனாஸ்பியர்கள் லிக்விடா இருக்கு அல்டிமேட்டா இந்த பர்டிகுலர் இந்த பர்டிகுலர் மேல இருக்கக்கூடிய கஸ்ட் சாய்டா இருக்கிறதுனால இந்த கஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷரும் அதே மாதிரி உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆஸ்தனாஸ்பியர்ல உருவாகக்கூடிய பிரஷரும் தான் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கக்கூடிய பிளேட்ஸ் நிறைய பிளேட்டா ப்ரோக் பண்ணுது சோ ஃபர்ஸ்ட் பேன்ஜியா பேன்ஜியாக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டம் அதுக்கப்புறம் லாரேஷியா அண்ட் காண்டு காண்டம் லாரேஷியாங்கிறது என்னவா மாறிச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூரேஷியா அண்ட் நார்த் அமெரிக்காவும் மாறிச்சு லாரேஷியாங்கிறது என்னவா மாறிச்சு யூரேஷியா அண்ட் நார்த் அமெரிக்கா அப்படின்னா மூணு கண்டம் உருவாயிச்சு வச்சோம் யூரேஷியா எடுத்தோம் யூரோப் ஏசியா அப்படின்னு எடுத்தோம் யூரோப்பு ஏசியா நார்த் அமெரிக்கா உருவாச்சு சரிங்களா காண்டுவானா லேட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவாகவும் சவுத் அமெரிக்காவாகவும் அண்டார்டிகாவாகவும் ஆஸ்திரேலியாவாகவும் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்றான் நம்ம இந்தியா அப்படிங்கிறது காண்டுவானால இருந்த ஒரு லேண்ட்ஃபார்ம் தான் லேண்ட்ஃபார்ம் தான் இந்தியா அப்படிங்கிறது என்னதான் காண்டுவானால இருந்த லேண்ட்ஃபார்ம் தான் சரிங்களா சோ இந்த பிவிஎஃப்ஸ் எஸ்பிஎஃப்ஸ் கண்டினியூஸா அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அல்டிமேட்டா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிவிஎஸ் கண்டினியூஸ் கண்டினியூ அடர் பண்ணிட்டு இருக்கனால என்னதுன்னா இந்த உடஞ்ச பிளேட்ஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு உடஞ்ச பிளேட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு புரிஞ்சுங்களப்பா சோ லாரேஷியா அப்படின்னா யூரோப் ஏசியா நார்த் அமெரிக்கா காண்டுவானா அப்படின்னா சவுத் அமெரிக்கா த திங் இஸ் ஆப்பிரிக்கா இதெல்லாம் அண்டார்டிகா இதெல்லாம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஆறு உருவாயிடுச்சு சரிங்களா ஆர்டிகா பிரேக் ஆன ஐசஸ் இதுல பிரேக் ஆன பீசஸ் எல்லாம் ஐசஸ் அந்த ஐஸ் எல்லாம் போய் உடனே சேர்ந்து தான் என்ன மாதிரி ஆர்டிகாவா உருவாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியா எந்த கட்டத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னு இந்தியா காண்டுவானான்ற ஒரு கட்டத்தில் தான் இருந்துச்சு ஜிஓ என்டி டபிள்யூ என்ஏ கவுண்ட்வானா கட்டத்தில் தான் வந்து இந்தியா இருந்துச்சு ஸோ இது கொஸ்டின் கேட்கலாம்ப்பா சான்சஸ் ஆர் தேர் அதே <laughs> சவுத் அமெரிக்காவோட ஷேப்ல இருக்கு பாருங்க இது ஆப்பிரிக்கா இது சவுத் அமெரிக்கா இது ஆஸ்திரேலியாவோட ஷேப் இது ஆஸ்திரேலியாவோட ஷேப் ஆப்பிரிக்கா பக்கத்துல பாருங்க இங்க மடகாஸ்கர் இருக்க இல்லைங்களா மடகாஸ்கர் நம்மளுக்கு பக்கத்துல எப்படி ஒரு ஸ்ரீலங்கா இருக்கோ அதே மாதிரியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தீவு எங்க இருக்கு ஆப்பிரிக்கா பக்கத்துல இருக்க இல்லைங்களா அதுதான் பாருங்க ஆப்பிரிக்கா ஆப்பிரிக்கா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மடகாஸ்கர் அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா இது என்னது சவுத் அமெரிக்கா கீழே இருக்கிறது ஆஸ்திரேலியா ரைட் ஓகே அண்டார்டிகா ஆஸ்திரேலியா அண்டார்டிகா இந்த அண்டார்டிகா இப்ப கீழே இருக்கு இது ஆஸ்திரேலியா புரிஞ்சுங்களா இந்த பகுதியில இருந்து ஆஸ்திரேலியா இருந்து பிரிஞ்சு உடஞ்சு கீழே ஒரு எஜ்ஜு மாதிரி தெரியுது பாருங்க இங்க இருந்து பிரிஞ்சு உடஞ்சு வந்ததுதான் இந்தியா சரிங்களா அடுத்த ஸ்லைட்டை உங்களுக்கு கிளியரா போட்டிருக்க பாருங்க நார்த் அமெரிக்கா லாரேஷியாவ லாரேஷியா ரெண்டு பாட்டா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை அப்படியே பிரிச்சு பாருங்க லாரேஷியா ரெண்டு பாட்டா பிரிச்சோம்னா ஒன்னு நார்த் அமெரிக்கா இன்னொன்னு வந்து ஏசியா இன்னொன்னு வந்து யூரோப் இருக்கு இல்லைங்களா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்றேன் யூரோப்பு கீழே ஆப்பிரிக்கா இருக்கு பாருங்க இந்தியா சரிங்களா இது ஆஸ்திரேலியா அண்டார்டிகா இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அண்டார்டிகா இந்த எஜ்ஜு இங்க கீழே இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த எஜ்ஜு ஓகே இந்த பாட்டு தான் நார்த் அமெரிக்கான்னு சொல்றேன் இந்த பாட்டு தான் வந்து ஏசியா யூரோப்னு சொல்றேன் இந்த பாட்டு தான் என்ன சொல்றேன் சவுத் அமெரிக்கான்னு சொல்றேன் இந்த பாட்டு தான் ஆப்பிரிக்கான்னு சொல்றேன் இதைத்தான் என்னன்னு சொல்றேன் அண்டார்டிகான்னு சொல்றேன் இதான் சொல்றேன் இதைத்தான் வந்து இந்தியா அப்படின்னு சொல்றேன் ஓகே பாத்தீங்கன்னா ஏழு கண்டமே இருக்கு பாருங்க சோ திருப்பி திருப்பி பிளேட் என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னா இந்த பிவிஎஸ் காரணமா மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கு அந்த பிளேட் மூவ் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொடர்ந்து தொடர்ந்து மூவ் ஆகிட்டே இருந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்ப கரண்டா எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்கா இருக்கிற சவுத் அமெரிக்கா புரிஞ்சுங்களா அதே மாதிரி
கான்சென்ட்ரேட்டடா பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் புரிஞ்சீங்களா இப்ப கரண்டான ஒரு ஸ்டேஜ் இந்த ஆப்பிரிக்காவோட எட்ஜ் இருக்கு பாருங்க ஆப்பிரிக்காவோட எட்ஜ் இங்க ஒரு பிரேக் ஆயிருக்கு தெரியுதா ஆப்பிரிக்கால வந்து இங்க ஒரு பிரேக் இருக்கு தெரியுதா இல்லீங்களா அந்த பிரேக் வந்து சவுத் அமெரிக்காவினுடைய இந்த எட்ஜ் சூட் ஆகுதா சவுத் அமெரிக்காவோட எட்ஜ் இது சூட் ஆகு பாருங்க சவுத் அமெரிக்காவினுடைய இந்த எட்ஜ் அதே மாதிரி ஆப்பிரிக்காவும் இங்க பிரேக் ஆயிருக்கூடிய ஏரியா இது ரெண்டும் கரெக்டா சூட் ஆகுது பாருங்க மேட்ச் ஆகுதா அதே மாதிரி இங்க உடஞ்சிருக்கிற பகுதிகளும் அதாவது ஆப்பிரிக்காவுக்கு மேல உடஞ்சிருக்கக்கூடிய பகுதிகளும் அதே மாதிரி யூரோப்பினுடைய இந்த எட்ஜ் சூட் சூட் ஆகுதா அதே மாதிரி இங்க ஆப்பிரிக்காவுடைய இந்த பல்ஜ் பாருங்க இந்த பல்ஜ் கரெக்டா அமெரிக்காவினுடைய இந்த கேம்பே கூட அமெரிக்காவோட இங்க இங்க ஒரு கேம்பே இருக்கு பாருங்க இங்க ஓபன் இருக்கு பாருங்க நார்த் அமெரிக்கால வந்து ஓபன் இருக்கு தெரியுதா இங்க ஆப்பிரிக்காவினுடைய பல்ஜ் இந்த நார்த் அமெரிக்காவினுடைய இது இது ரெண்டு சூட் ஆகுதா இல்லையா பாருங்க அந்த டைக்ராம் இப்ப பேன்சியோட டைக்ராம் பாருங்க நார்த் அமெரிக்காவினுடைய இங்க உடஞ்ச எஜ்ஜும் அதே மாதிரி ஆப்பிரிக்காவினுடைய பல்ஜ் எஜ்ஜும் சூட் ஆகும் பேன்சியால பாருங்க நார்த் அமெரிக்காவும் ஆப்பிரிக்காவும் ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கா அதே மாதிரி இந்த எஜ்ஜும் ஆப்பிரிக்காவோட இந்த எஜ்ஜும் சூட் ஆகும் புரிஞ்சுங்களா அதே பாத்தீங்களா சவுத் அமெரிக்காவினுடைய இந்த எட்ஜ் அதாவது ஈஸ்ட் எட்ஜும் ஆப்பிரிக்காவினுடைய வெஸ்ட் எட்ஜும் சூட் ஆகும் பாத்தீங்களா பேன்சியால அப்படிதான் ஒண்ணு இருந்துச்சு புரிஞ்சுங்களா அதுவே இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஷேப்பை வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா இது கூட சூட் ஆகும் இப்படிதான் இருந்துச்சு பேன்ஜியாங்கிறது பேன்ஜியால இருந்து இப்படிதான் வந்து கான்டினென்ஸ் எல்லாம் பிரிஞ்சு போய் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப பிரசன்டா இருக்கக்கூடிய இந்த வேர்ல்டு மேப்பும் கான்ஸ்டன்டா இருக்குமா அப்படின்னு கிடையாது கண்டிப்பா கான்ஸ்டன்டா இருக்காது கண்டிப்பா கான்ஸ்டன்டா இருக்காதுப்பா ஏன்னா இப்ப ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா கடந்த நூறு மில்லியன் வருஷத்துல வச்சு ஒவ்வொரு வருஷத்துமும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் மடகாஸ்கர் விலகி விலகி போயிட்டு இருக்காம ஆப்பிரிக்கா கீழே ஒரு மடகாஸ்கர் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டர் இது விலகி விலகி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி நார்த் அமெரிக்கா வெஸ்ட் சைடு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டர் சோ அப்படின்னா அல்டிமேட்டா இது மொத்தமா மூவ் ஆகுறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுதுங்கிறத பாக்குறதுக்காக சேட்டலைட்டை பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சேட்டலைட் பிளேட் மூவ்மெண்ட்ஸ் தான் பாக்கும் புரிஞ்சுங்களா நார்த் அமெரிக்காவும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி என்ன ஆயிட்டு இருக்கு மடகாஸ்கரும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆப்பிரிக்காவும் லைட்டா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இருக்கா இல்லைங்களா அதுதான் கான்செப்ட் அப்படின்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு மேப் இன்னொரு ஐநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு அடுத்தது இதே மேப் தான் இருக்குமான்னு கேட்ட கண்டிப்பா இருக்காது அப்ப மேப்ஸ்ல சேஞ்சஸ் வரும் ஏழு கண்டமா இருக்கிறது இனியும் இப்ப இருக்கக்கூடிய மைனர் பிளேட்டே ஒரு மேஜர் பிளேட்டா மாறிடலாம் மேஜர் பிளேட்டா மாறி ஒரு புதுசா ஒரு கண்டம் கூட உருவாகலாம் சோ நார்மலா எர்த் இஸ் கவர்ட் பை டுவெண்ட்டி செவன் பெர்சன்டேஜ் சரிங்களா எர்த் வந்து மூணுல ஒரு பங்கு அப்படிங்கிறது நிலம் தான் மூணுல ஒரு பங்கு நிலம் தான் மிச்சம் ரெண்டு பங்கு அப்படிங்கிறது எதுதான் இருக்கு தண்ணி தான் இருக்கு அதிசயமான விஷயங்கள் என்ன இப்ப எப்படி இமாலய மலை தொடர் இருக்கோ அதே மாதிரி கங்கை சமவெளி இருக்கும் கங்கா பிளைன்ஸ் இருக்கு இமாலயம் ஹில்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இருக்கு சரிங்களா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்கு இந்த மாதிரியான மலைகள் கடலுக்கடையிலையும் இருக்கு கடலுக்கடையிலையும் மலைகள் இருக்கு கடலுக்கடையிலையும் வேலிஸ் இருக்கு கடலுக்கடையிலையும் என்ன இருக்கு சரிங்களா கடலுக்கடையிலையும் எப்படி லேண்ட் மேல இருக்கக்கூடிய லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே கடலுக்கிடையும் இருக்கு ஏன்னா கடல் பசிபிக்ங்கிறது ஒரு பிளேட் தான் சோ அப்படின்னா ஒரு பிளேட்டும் நம்ம இமயமலை தொடர் தான் வந்து ரொம்ப பெரிய மலை தொடர் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் இருக்கா இல்லைங்களா இமயமலை தொடரை விட பெரிய மலை தொடர் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்ல இருக்கு த கிரேட் அட்லாண்டிக் ரிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த கிரேட் அட்லாண்டிக் ரிட் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட அதனுடைய லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபது முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் பதினாறாயிரம் கிலோமீட்டர் மேலே சொல்லுவாங்க பெட்டே ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேல நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஒரு இடத்துல ரீச் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்ல கடலுக்குல ஒரு மிக பெரிய மலை தொடர் இருக்கு அந்த மலை தொடருக்கு பெரிய என்ன சொல்லுவோம் கிரேட் அட்லாண்டிக் ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நிலத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மலையை தான் மவுண்டைன்ஸ் ஹில்ஸ் சொல்லணும் 
கடலுக்குள்ள அதே மலை இருக்கு சார் அது என்னன்னு சொல்லுவோம் ரிட்ஜஸ் கடலை கேட்கக்கூடிய மலை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கடலு நிலத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பள்ளத்தாக்கத்தான் நம்ம வேலிஸ் சொல்லுவோம் நிலத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பள்ளத்தாக்க என்னன்னு சொல்லுவோம் வேலிஸ் சொல்லுவோம் கடலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பள்ளத்தாக்க என்னன்னு சொல்லுவோம் ட்ரென்சஸ் சொல்லணும் கடலுக்கு கீழே பெரிய பள்ளங்கள் இருக்கு மரியானா ட்ரென்ச் சொன்னா பசிபிக் பெருங்கடல் இருக்கக்கூடிய மரியானா ட்ரென்ச் டீப்பஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் எர்த் அப்படின்னு சொன்னேன் ட்ரென்ச்சுங்கிறது அது கடலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வேலி கடலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பள்ளத்தாக்கு புரிஞ்சுங்களா அதாவது கடல் நிலப்பரப்புல இருக்கக்கூடிய பள்ளத்தாக்கு பேரு ட்ரென்ச்சு நிலப்பரப்புல இருக்கக்கூடிய பள்ளத்தாக்கு பேரு வேலி நிலப்பரப்புல இருக்கக்கூடிய மலைக்கு பேரு என்னன்னு சொல்லுவோம் ஹில்ஸ் மவுண்டைன்ஸ் சொல்லுவோம் புரிஞ்சுங்களா அதுவே கடலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மலைகள் என்னன்னு சொல்லுவோம் ரிஜஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சமவெளிகளை பொறுத்த அளவுக்கு பிளைன்ஸ பொறுத்த அளவுக்கு இடத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பிளைன்ஸ் தான் பிளைன்ஸ் நம்ம சொல்லணும் அதுவே இதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா கடலோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்துச்சுன்னா என்னன்னு சொல்லலாம் இதை பத்தி எல்லாமே கான்டினென்டல் அவரு பிரீஃபா என்ன பண்ணிருக்காரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல எப்படி ஒவ்வொரு கான்டினென்ட் உருவாச்சு அப்படிங்கிறது சரிங்களா அதே மாதிரி இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிர்களின் அடிப்படையிலும் சொல்லுவாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா கங்காரு அப்படிங்கிறது வேற எந்த ஒரு கண்டத்திலையுமே இல்லை ஆஸ்திரேலியாவில் மட்டும்தான் கங்காரு இருக்குமா வேற எந்த ஒரு கண்டத்திலையுமே கங்காரு இல்லை ஆஸ்திரேலியாவில் புலி இல்லை ஆனால் மற்ற எல்லா கண்டத்திலையுமே புலி இருக்கு அண்டார்டிகாவை தவிர ஏன் யோசிச்சிங்கன்னா ஏன்னா பேன்ஜியா அந்த டைக்ராமை பாருங்க ஆஸ்திரேலியாங்கிறது தனியாக இருக்கு அதனால அங்கே கங்காரு இருக்கு இப்ப ஆப்பிரிக்காவில்ிக்கா இந்தியாவில் பாம்புகள் அதிகம் அதுக்கப்புறம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் பாம்புகள் அதிகம் மற்ற இடங்களில் பாம்புகளோட எண்ணிக்கை குறைவு தான் புரிச்சுங்களா இந்தியா மாதிரியே ஆன ஒரு சில கிளைமேட்டாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் காடுகள் இருக்கு அதாவது சவுத் அமெரிக்கா இருக்கு ஏன் இருக்கு அல்டிமேட்டாக இந்த பேன்ஜியா இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு ஆனால் ஆஸ்திரேலியா மட்டும் தனியாக போயிருக்கு அதனால ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் மற்ற இடத்துல இல்லை ஏன்னா லேண்ட் கனெக்டிவிட்டி இல்லை அங்கே மற்ற லேண்டெல்லாம் ஒன்னா இருந்து பிரிஞ்சு போனது ஆஸ்திரேலியா மட்டும் இன்னைக்கு தனியா இருந்துச்சு அதனால ஆஸ்திரேலியாக்கு சில யூனிக் பீச்சர்ஸ் இருக்கு புரிச்சாங்களா உயிர்களை வச்சு நான் சொல்றேன் இல்லைங்களா எஸ் இந்த மாதிரி நிறைய எவிடன்ஸ் வச்சுதான் முதல் இதுக்கு முன்னாடி அதாவது இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அல்டிமேட்டா மொத்த காண்டினென்ட்ஸும் ஒரே காண்டினென்டா தான் இருந்துச்சு அப்படின்றத சொல்றாங்க இப்ப வந்து ஒண்ணுமே இல்லப்பா இங்க பேன்ஜியாவோட இமேஜ் இருக்கு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் பேன்ஜியால இங்க நார்த் அமெரிக்கால என்னென்ன உயிரினங்கள் எல்லாம் இருந்துச்சோ அதே மாதிரியான உயிரினங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஆசியாவில் இந்த இடத்துல இருக்கும் புரிச்சுங்களா இங்க நார்த் அமெரிக்கால இந்த ரீஜியன்ல என்ன உயிரினங்கள் இருக்கோ நியூயார்க் சைட்ல என்ன உயிரினங்கள் இருக்கோ அதே மாதிரியான உயிரினங்கள் இங்க இருக்கும் யூரோப்ல இருக்கும் அதே மாதிரியான உயிரினங்கள் ஏசியாவில் இங்க இருக்கும் அதே மாதிரியான உயிரினங்கள் ஆஸ்திரே ஆப்பிரிக்கா கூட இந்த பகுதிகளில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதே மாதிரி சவுத் அமெரிக்காவோட இந்த பகுதிகளில் மட்டும் இருக்கு ஏன்னா அங்கே தான் அமேசான் கார்டு இருக்கு அமேசான் கார்டில் தான் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு லிவிங் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் இல்லையா ஏன் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரிஞ்சது அமேசான் கார்டிலிருந்து வளவழைக்கப்பட்ட சிறப்பு மூலிகை எர்வா மேட்டிங் அதை கூட சொல்லியிருப்பாங்க ஆப்பிரிக்காவின் அமேசான் கார்டுகளில் அமேசான் கார்டு ஆப்பிரிக்காலேயா இருக்கு அமேசான் கார்டு சவுத் அமெரிக்கா இருக்கு ஏன் அதுக்கு அமேசான் கார்டுன்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்தி இருக்கக்கூடிய ரிவர் பேர் அமேசான் த ரிவர் அமேசான் இஸ் மேக்கிங் the particular land area into very fertile that's why it is called as amazon forest amazon forest is also called as lungs of the world appo solla manushanukku eppadi lungs mukkiyam lungs ah thevai na oxygen ella avarambu paattu kudukudhu adhe maadhiri motta world ku thevai na oxygen kudukkuradhu inda amazon kaadugal right okay unmai edhume solra illaingala or exam ku prepare pandradhu or varam நம்மளுக்கு எதுவுமே நிறைய யோசிக்காம நிறைய இருக்காம நம்ம அன்னைக்கு அன்னைக்கு ரொட்டீன் லைஃப பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் புரிஞ்சுங்களா ஆனா இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ நிறைய புது விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவே ஒரு வரம்னு சொல்றேன் இட்ஸ் அ பிளஸ்ஸிங் சரிங்களா அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு 
ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க எல்லாருமே ஒரு குறிப்பிட்ட வரத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் த மேட்டர் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதே பெரிய விஷயம் தான் சரிங்களா மற்றவங்க கூட கம்பேர் பண்றப்ப ஆனால் இதெல்லாமே நம்ம சிக்ஸ்த்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் ஆனால் என்ன பண்ணிட்டோம்னா சிம்பிளா மக்கப் பண்ணிட்டோம் கம்ப்ளீட்டா படிக்கல அன்னைக்கு அதே மாதிரி கல்வி முறைகளை நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவங்களும் ப்ராப்பரா சொல்லிக் கொடுக்கல இது இதுக்குதான் இது இருக்கு இப்படிதான் உருவாச்சு அப்படிங்கிறது அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளவு ஒரு எக்ஸாம் எக்ஸாம் ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படிங்கிறது இவ்வளவு கஷ்டமா மாறியிருக்காது ஓகே ரைட் சோ அல்டிமேட்டா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அஞ்சு கடல் பெருங்கடல் அதான் வந்து பசிபிக் பெருங்கடல் தான் ரொம்ப பெருசு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் பெருசு மூணாவது இந்தியன் ஓஷன் பெருசு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து அண்டார்டிகா அதான் ஓஷானியான்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகா இது வந்து ஐந்து பெருங்கடல்கள் அதே மாதிரி ஏழு கண்டங்கள் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிற விளக்கத்தை வெக்னர் தான் ஃபர்ஸ்ட் தந்தாரு அதனால வெக்னர்ஸ் தியரி இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது உயிரினங்களை வச்சு எப்படி வகைப்படுத்தலாம் பிளேட் மூவ்மெண்ட்ஸ் வச்சு எப்படி வகைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நாலு இமேஜ் வச்சு உங்களுக்கு பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ரைட் முதல் முதல் மனிதர்கள் எந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் உருவானாங்க ஆப்பிரிக்கா தான் உருவானாங்க ஏன்னா ஆப்பிரிக்கா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சியல் காண்டினே ஃபெட்டைல் காண்டினென்டா இருந்துச்சு ஆப்பிரிக்கா தான் முதல் முதல் மனுஷங்க ஹியூமன்ஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சது ஆப்பிரிக்கால உருவாகி தான் எல்லா கண்டங்களுக்கும் என்ன பண்ணாங்க இடம்பெயர்ந்தார்கள் அதெல்லாம் இனி அடுத்தது அடுத்த லெசன்ல படிப்போம் அதான் ஆந்திரபாலஜி அப்படின்னு படிப்போம் மனித மனிதனின் உருவாக்கம் ஹிஸ்டில மனித நாகரிகத்தை பத்தி படிச்சோம் இது மனிதன் எப்படி உருவான அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த சயின்ஸ்ல படிப்போம் ஜாகிரபியா சோ ஜாகிரபி இஸ் சயின்ஸ் ஜாகிரபி இஸ் ஆர்ட் ரைட் ஓகே The evidences which supports this theory. So, what are the evidences which supports continental drift theory? What are the evidences which supports continental drift theory? First, fossil evidences. Africa and South America are one of the ones that are in the same way. We are in the same way. What are the fossil evidences? What are the fossil evidences? Ultimately, the third one is பூமியில வாழ்ந்த உயிரினங்கள் அதெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு நிலத்துக்கடியில் போனதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம் ஃபாசில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் புரிச்சுங்களா ஆப்பிரிக்காவில் தோண்டி எடுக்கக்கூடிய ஃபாசில்ஸும் சவுத் அமெரிக்காவில் தோண்டி எடுக்கக்கூடிய ஃபாசில்ஸும் ரெண்டுமே சேமா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் சவுத் அமெரிக்காவும் ஆப்பிரிக்காவும் ஒன்னா தான் இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது சப்போர்ட் பண்ணது இல்லையா ரைட் ஓகே தட் இஸ் த கான்செப்ட் அதான் ஃபாசில் எவிடென்சஸ் உயிரி மூலங்கள் இந்தியா அண்ட் அண்டார்டிகா இந்தியாவிலையும் இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா பாருங்க இந்தியா வந்து க்ளோஸ் எதுக்குல இருக்கு பட்டே இந்த பேன்சி டைக்ராம பாருங்க இந்தியா வந்து க்ளோஸ் எதுக்குல இருக்கு அண்டார்டிகாக்குல இருக்கு அதாவது ஃபர்ன் ட்ரீஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான மரம் அண்டார்டிகால இருக்கிற மரம் இந்தியாவில தான் இருக்கு அப்படினா அல்டிமேட்டா இந்தியாவும் அண்டார்டிகாவும் பக்கத்துல பக்கத்துல இருந்ததுக்கு இந்த இதுக்கு இத மிக சிறந்த எடுத்து காட்டு ரைட் ஓகே ஆப்பிரிக்கன் அண்ட் பிரேசில் ராக்ஸ் ஆர் சேம் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கல்லும் பிரேசில் இருக்கக்கூடிய கல்லும் பிரேசில் சவுத் அமெரிக்கா இருக்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கற்களும் பிரேசில் இருக்கக்கூடிய கல்லும் ரெண்டுமே சேம் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் இதெல்லாம் ஒன்னா தான் இருந்திருக்கணும் சரியாப்பா எவிடென்சஸ் வித் சப்போர்ட்ஸ் கான்டென்டல் சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் ஃபாசல் எவிடென்சஸ் அது ஆப்பிரிக்காவில் சவுத் அமெரிக்கா இருக்கக்கூடிய ஃபாசல்ஸ் போத் ஆர் சேம் நெக்ஸ்ட் ஃபர்ன் ட்ரீஸ் இன் இந்தியா அண்ட் அண்டார்டிகா ஆர் சேம் நெக்ஸ்ட் ஆப்பிரிக்கா அண்ட் பிரேசில் ராக்ஸ் ஆர் சேம் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் அயர்லாண்ட் ஸ்காட்லாண்ட் ஸ்கேண்டினேவியா அயர்லாண்ட் ஸ்காட்லாண்ட் ஸ்கேண்டினேவியா தோஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மேட்சஸ் தோஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி மேட்சஸ் அதான் சிதறி இருக்கு யூரோப்பே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய சிதறி சிதறி சின்ன சின்ன லேண்ட் ஃபார்ம் தான் உடஞ்சு கிடக்கும் ஆனா அது எல்லாத்தோட ஸ்ட்ரக்சரும் பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது சரிங்களா யூரோப்ல இருக்கக்கூடிய அப்பலேஷியன் மவுண்டைன்ஸ் மலை தொடர் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல டிஸ்கண்டினியூ ஆகுது இல்லைங்களா அந்த டிஸ்கண்டினியூ ஆகக்கூடிய பார்ட் அப்படியே சேம முறைக்கான கண்டினியூ ஆகுது மொராக்கா அல்ஜீரியா ஆப்பிரிக்கா இருக்கக்கூடிய பாட்டில் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னா ஆப்பிரிக்கா கூட ஏசியா ஒட்டி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற கணக்கு சேர்ந்தது என்ன இருக்கு இல்லையா யூர் ஏசியன் பிளேட் யூரோப் பிளேட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏசியன் பிளேட் ரெண்டும் மோதுற இடத்துல சரிங்களா இப்போ ரெண்டு பிளேட் மோதுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட் கீழே போகும் ஒரு பிளேட் மேலே வருமா இல்லைங்களா அப்படின்னா மேல வந்த பகுத
அதுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஒரு மலை தொடர்களுக்கு ஒரு பெரிய நீண்ட மலை தொடர் ஒன்று இருக்குப்பா அதே மாதிரி காண்டினென்ட்ல இருக்கக்கூடிய லாங்கஸ்ட் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் எது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க அடுத்த அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் லாங்கஸ்ட் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் இந்த காண்டினென்ட் இந்த வேர்ல்டு சரிங்களா சோ அப்படின்னா யூரோப் பிளேட்டும் அல்டிமேட்டா ஏசியன் பிளேட்டும் மோதி இருக்கணும் மோதி இருக்கிறதுனால வந்து என்னாச்சுன்னா அந்த மலை தொடர் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க சரியாப்பா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா காண்டினுடைய எட்ஜஸும் இன்னொரு காண்டினென்ட் கூட பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது எல்லா காண்டினென்டோட எட்ஜஸும் இன்னொரு காண்டினென்ட் கூட பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது ரைட் ஓகே திஸ் இஸ் த கம்ப்ளீட் காண்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி திஸ் இஸ் த கம்ப்ளீட் காண்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் பிளேட் டெக்டானிக்ஸ்ல என்ன அது சார்ந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த ஜியோகிராபி கிளாஸ்ல பார்ப்போம் சோ இன்னைக்கு ஜியோகிராபி கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க சரிங்களா அதே மாதிரி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்க ஜஸ்ட் ஃபீ டு ஆஸ்க் எனி டவுட்ஸ் தேங்க்